Goedenavond allemaal, het is woensdagavond 8 uur, het is tijd voor Neil Talk Live. Ja, en we zijn met z'n tweetjes. Ja, we zijn vanavond een keertje met z'n tweetjes. Ja. En uh, Aukje is helaas nog steeds niet helemaal beter, dus we doen het nog een tijdje met ons tweetjes. Ja. En ja. natuurlijk hoop ik dat het snel weer uh, ja, anders wordt, maar dat neemt niet weg dat we een geweldige show hebben voor jullie vanavond. Mm-hmm. Um, en we hele heftige nagels gaan maken. Ja, we hebben echt een heel druk programma. En het thema is natuurlijk Gothic Stiletto. Ja, en wat is dat nou eigenlijk? En, uh, hoe interpreteer je dat? Nou, ik kan je in ieder geval zeggen, hmm, in ieder geval uh, heel vet en uh, heel... Uh, Extreem, kan ik ja. wel zeggen. Ja, ja, de vorm is gothic. Ja. Het design wat ik ga maken is niet gothic. Dat is juist wel heel erg vrouwelijk. Ja. Maar die extreme nagel die daaronder zit en waar ik het design in ga maken, dat is waar het straks allemaal om gaat. Ja. Dus, maar we hebben veel meer. Ja, we hebben zeker veel meer. We hebben natuurlijk Quisje Risa, uh, die ons een prachtige dierenprint, ja, het is het reptiele huid eigenlijk, laat zien. Uh, heel mooi, ik vind het een heel mooi design ook. Ja, inlay, uh, hè? Inlay, en dan met ja. pasti gel en power gel ja. en, en gel polish kleuren. Ja, echt. echt ja, elk product wat je maar kunt bedenken. <laughs> Ze bijna. Uh, en Miriam Zwart, die een prachtige stiletto laat zien uh, met, uh, met Power Gel. Ja, en dan zelf gemengd hè, met neonpigmenten. Ja. En dat is echt een hele kick-ass nagel. Ja. Iets draagbaarder misschien dan de nagel die ik bij jou ga maken. Een beetje misschien. <laughs> en Jessica gaat natuurlijk ook designs laten zien. Twee stuks maar liefst. Een barok design, heel mooi gecapitoneerd met rozen en parels. En helemaal vet cool. En een andere hele mooie. Dat is een, een soort inleerroze. Echt heel erg mooi. Super natuurlijk in combinatie met, met stel je voor, rode gel polish of zwarte ja, gel polish. Ja, echt heel mooi. Ja, ik hou er wel van. Uh, en we hebben natuurlijk, uh, hoe toepasselijk ook, de vraag is salontallen. Kun je wel iets met die nagels? Nou, hoe vaak we die vraag al niet gehoord hebben. Ja, ik weet daar net een gek van. <laughs> ja. Geloof me. Ja. Ik had vroeger natuurlijk lange nagels, hè, Debbie. En ik heb één keertje gehad, liep ik in de Albert Heijn. En toen zei een klein uh, jongetje tegen zijn vader. Papa, papa, is die meneer een koningin? En een andere keer dat ze dacht dat ik een heks was. Maar die lange nagels, ja, wie kunt er van alles mee? Het ja, is alleen een kwestie ja. van wennen. Inderdaad. Maar niet als je er maar twee hebt. Nee. Nee, dat is voor me een beetje gehandicapt nu, maar dat komt goed. Uh, en we hebben natuurlijk ook nog uh, Social Talk, waarom, uh, daarin legt Wendy uit waarom winacties nou eigenlijk zo belangrijk zijn. En uh, ja, ik vind ze altijd heel belangrijk. Met winacties kun je natuurlijk heel veel mensen aantrekken die je normaal gesproken niet, uh, niet 1, 2, 3 zouden reageren. Maar iedereen wil toch altijd wel iets ja, winnen. Ja, en Wendy ja. vertelt ook wat je vooral ook niet moet doen. Dus dat is best een interessant item waar jij in jouw salon heel veel aan zal hebben. Uh, dan hebben we ook nog Linda, de tip over stiletto nagels. Ja. Linda vroeg, droeg vroeger ook stiletto nagels natuurlijk. Want tien jaar geleden droegen veel nagels stilisten stiletto nagels. Veel meer dan dat je misschien zou denken als je nog maar relatief jong bent in dit vak. Ja, ja inderdaad. Dat komt weer een beetje terug, hè? Ja. ja. Maar hier, we hebben nog. Echt heel veel winnaars. Ja, we hebben, ook heel veel, we hebben ook nog heel veel winnaars. Uh, we hebben een fantastische inzending gekregen uh, voor natuurlijk de producten van Charissa uh, te kunnen winnen. Dus ook dat komt nog voorbij. Dus ja, ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. We gaan beginnen. Ik zit hier natuurlijk te volgen in de Neil Talk Live groep, wie er allemaal nu mee zitten te kijken. En daarom herinner ik me dat ik wel moet zeggen, voor de mensen die opnieuw op Magnetic Neil zitten te kijken, heb jij vragen, wil jij je comments delen of heb je anderszins, wil je je bemoeien met wat we allemaal gaan doen, dan moet je even naar de Neil Talk Live groep, want die vragen houden we in de gaten en die ja. monitor jij straks. Ja. Ja. Terwijl ik bij jou aan het werken ben. Ja, dus ik heb een dubbele taak vandaag. Ja, maar goed. Ja. Dat hebben we allemaal in het leven. Ja, precies. Nou ja, Gothic. Inspira- Waar kwam je inspiratie vandaan? Want jij dacht van, laten we eens Gothic stiletto's gaan maken. Ja, nou, een deel van die inspiratie is dat mensen weer echt die langere nagels willen dragen. Mm-hmm. Een deel van die inspiratie is ook dat jij naar die wedstrijd bent gegaan natuurlijk in Londen. En toen zijn we gaan praten over een stiletto nagels. Je ziet nu weer heel veel inlay nagels. Mm-hmm. Veel almond shape, vierkant, dus een verlengd nagelbed. En dan spulletjes op de vrije top. Wat je niet meer echt ziet tegenwoordig, is inleenagels gemaakt met gekleurde acryl. Mm-hmm. En dan met name met een design in de nagel, gemaakt met 3D acryl. En die vervolgens opgevuld met allerlei dingen. Yeah. Dus dat wil, wilde ik laten zien. 
En dan ja, de gothic nagel, de gothic stiletto nagel. Nou, je hebt natuurlijk meegedaan aan, aan de wedstrijden ja. onlangs. Nou, je ziet eigenlijk wel, dat het net ook over. Hè? De stiletto was vroeger eigenlijk gewoon nu eigenlijk de almond is. Dus de gothic stiletto, um, ik denk dat de gothic vooral benadrukt de extremere vorm van een stiletto ja. zoals wij ze van vroeger kennen. Dus die extreem diepe C-curve, uh, toch wat meer structuur uh, in, in heel de nagel zelf. Um, ik denk dat daarom ook de gothic is toegevoegd. Je ziet ook, als je, mocht je het opzoeken en willen googlen, je ziet ook inderdaad wel verschillende type nagels uh, ja. ervoor terug. Dus de gothic hoeft niet per se het donkere, trieste, zwarte te zijn wat erachter hangt. Nee, het is echt die hele smalle lijnen, die hele spitse nagel, heel diep gepincht. Uh, ik ga dat ook straks laten zien, want je doet dat pinchen in verschillende stappen. En dat gaan we dan combineren met gekleurde acryl. Niet alleen de design elementen, maar ook uh, fadings in de nagel. Ja. En uh, dat hele diepe pinchen, dat maakt die nagel dus ook heel sterk. Want die, die stretto nagels, die zijn, naast het feit dat ze zo lang zijn, zo ongeveer, zijn ze echt loeihard en kun je ja. er alles mee. Ja, je kunt er alles mee. Het lijkt, het lijkt niet zo, maar het is wel zo. Ja. Even <laughs> kijken. Um, die wedstrijden, hè? hoe ja. lang zijn dan die nagels als je die stiletto nagels maakt? Nou, ik heb verschillende soorten uh, stiletto's gezien, waarvan de stiletto vorm uh, toch wat draagbaarder, wat je tegenwoordig vaak ziet als je stiletto bijvoorbeeld googelt, zie je toch de wat kortere vorm terug ook. Um, die heb ik gezien, maar ik heb toch ook wel echt de lange gezien. Dus de gothic stijl, dat is echt diep gepinched, uh, heel scherp, uh, uh, een mooie curve erin. En ja, dat is toch wel fantastisch om te zien. Dus ik krijg je twee uur de tijd voor één hand op wedstrijd niveau en zulke lange nagels. Dat is best wel pittig ook. Ja, maar dus wel ja. echt een leuke uitdaging. Ja, dat is het ook, dat is het zeker. Nu ik weer een beetje ermee bezig ben, denk ik bij mezelf, misschien ga ik volgend jaar wel ik mee. Zou, ik zou Want het, maar het is doen. gewoon echt, echt wel leuk hoor, zo'n wedstrijd met jezelf. En die een nou, die, de naam stiletto of die stiletto nagel, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Maar die komt van oorsprong uit Korea, Japan, een beetje die omstreken. Uh, tot die tijd maakten we eigenlijk amandelnagels ja. op tips. Gewoon in een punt geknipt. En toen hebben Rusland, de Russische nagelslissers en Oekraïnse nagelslissers, hebben dat echt doorontwikkeld. Tot steeds langer, steeds mm -hmm. extremer. Tien jaar geleden was het echt op zijn hoogtepunt. Ja. En door de komst van gelpolish is dat allemaal wat minder geworden, die technische nagel. Maar het is nu weer echt helemaal terug. Ja, het is zeker helemaal terug. En hoe ja. jij het kunt maken, ga ik je straks helemaal uitleggen. Nou. We hebben heel veel foto's gekregen ja, hè, vorige week. Ja, we hebben echt een fantastische inzending gekregen over de wedstrijd van vorige week van Charissa. En volgens mij hebben we ook heel wat foto's ervan verzameld. Ja, nagels met een matte finish. Ja. En we hebben echt, ik bedacht, laten we eens wat meer foto's laten zien. Nou, jullie zien ze hier, echt prachtige mat afgelakte nagels in allerlei variaties. Ik zag Pennywise, ik zie stempels, ik zie wit met goud. Ja, echt van alles. En dus konden we ook niet maar één winnaar kiezen. Nee, maar wellicht drie winnaars. Ja, die, en jullie krijgen alle drie de producten natuurlijk. Laten we kijken, dit is Kelly Westra, prachtige nagels, Saskia ja. Rekers en natuurlijk Selina Verbeek. Prachtig wit met goud. Ja, heel mooi. Vind ik ook wat hele mooie combinaties. Ja, van harte gefeliciteerd. Ja. Uh, neem even contact met ons op. Nou, we hebben jullie e-mailadres natuurlijk. We nemen contact met jullie op, zodat de producten zo snel mogelijk naar jou toe gaan komen. Ja, en uh, we zijn uh, nog met iets heel uh, bijzonders ja. bezig. Althans, ja. uh, jullie achter de schermen. Want we krijgen een heel prachtig mooi exemplaar, de Nail Talk Live Agenda. Uh, ja, het is echt de tool voor jou in de salon. Ja. We zijn deze nu aan het ontwikkelen, een Nail Talk Live Agenda. Uh, daar staat iedere week een wistje feitje in. Daar staat ook iedere week een tip van de week in. De onderwerpen van de Nail Talk Live Shows van de komende twee seizoenen in 2020 staan al helemaal vermeld. De evenementen, speciale acties, uh, inspiratie, posters, step by step. We gaan producten uitlichten. Wat is daar nou de achterliggende ideeën van? Dus eigenlijk een soort naslagwerk slash... Uh, entertainment slash jouw belangrijkste tool, namelijk een agenda, <laughs> allemaal in één. Ja. En we hebben daar een klein voorbeeldje van, een klein tipje van de sluier, van hoe die eruit gaat zien. Hier zien jullie hem, helemaal ingedeeld met de tip van de week, zoals je hier kunt zien. De posters, wat kun je ermee doen, hoe moet je het gebruiken en wat kun je er allemaal mee. En deze is heel binnenkort ver, ver, verkrijgbaar. En natuurlijk, als jij zeker wil weten dat jij er één gaat krijgen, stuur dan even een mailtje naar info.neeltalklive.com ja. en wij zorgen ervoor dat we meteen met jou contact opnemen op het moment dat die er is. Het duurt nog eventjes, we zijn nu ja. in de afrondende fase, 
Maar ik weet in ieder geval wat ik in mijn tas meegeslepen voel volgend jaar. Nou, het ziet er heel mooi uit in ieder geval. Um, nou, dan denk ik uh, dat wij ons klaar gaan maken zometeen om aan de techtafel te gaan zien. En dan gaan we naar ons eerste filmpje van vandaag. Een prachtige nieuw art van Jessica. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag de aflevering gaat over Gothic stiletto's. Nou, met Gothic, ja, daar kan ik wel aardig wat designs bij bedenken. Dat is wel een beetje in mijn straatje. Uh, vandaag laat ik jullie iets zien. Uh, ja, een beetje spelen met de ondergrond en daarna een leuke handpainting eroverheen. Producten die ik vandaag ga gebruiken zijn uh, in de plaklaag van mijn Black is Black Gel Polish uh, doe ik de Colorful Chrome, de rode kleur. En daarna lakken we die af. En op die laag gaan we dan schilderen met de kleuren Master Paints, zwart, wit, ivoor. En ik wil een hele mooie rode kleur hebben. Uh, de Pure Red heeft een beetje een oranje tintje. Dus als we daar een mix van maken met de Deep Bordeaux, dan krijg ik de rode kleur die ik graag wil zien voor mijn roze. Kijken jullie mee? Twee keer de kleur. Ik heb die uitgehard. En in de plaklaag van de tweede laag, Black is Black, ga ik met mijn... Pigment brush, teppend met mijn rode grom. Echt in het midden van de nagel. De buitenkanten die wil ik eigenlijk toch wel gewoon mooi zwart laten. Dit moet even in de lamp, 10 seconden. En daarna lakken we hem af. Ik lak hem in dit geval af met een top naar keuze. Ik ruw hem toch op, dus het maakt niet zo heel veel uit of je extreem mat of de base en top pakt. Dus dat gaan we even doen. Het kan natuurlijk zijn dat je wat van je chroom meeneemt aan je kwastje. Dus voordat je je kwastje weer terug doet in je flesje, maak hem even schoon aan je brush wipe. Voordat je terug gaat in je flesje. Goed, ik heb mijn onderlaag opgeruwd en klaargemaakt voor mijn design. Nou, dan nou gaan we natuurlijk op een iets donkere ondergrond uh, schilderen. En als ik hier gelijk met mijn kleur op zou gaan, dan zou de kleur gewoon helemaal wegvallen. Dus ik laat je nu zien hoe ik dat dan doe, om dat te vermijden. Ik begin met de lijnen over het rood. Omdat we natuurlijk de buitenkanten zwart hebben gelaten, focus ik mijn lijnen eigenlijk alleen maar op de rode uh, chroom. Draai je penseel, zoek je steuntje en ga de andere kant op. Nou, zet een paar stipjes op de verbindingjes van de lijnen. Dan krijg je dat gecaptioneerde gevoel. Zo. En nu de rozen. Ik wil hierboven rozen gaan schilderen. Ik heb wat wit gemixt uh, op mijn paper palette. Zodat wit ook wit is. Ja, en nu moet je een beetje fantasie hebben. Ik maak mijn schetsen voor mijn rozen. Strakjes, als we echt de lijnen gaan toevoegen, zie je ook dat het rozen zijn. Maar voor mij is dit gewoon een soort een schets. Hieronder nog een iets groter blad. Misschien hier nog. Deze misschien iets groter. Nou, doe ik hier nog eentje. Tjoek, tjoek. Nou, ik vind het hier nog een beetje kaal, dus daar doe ik ook nog een, een kleinere roos. Nou, dan vind ik het ook nog wel leuk om parelkettingjes te schilderen. 
onder de rozen en die echt over dat gecaptioneerde gaan vallen. Ik mix nu mijn wit met iets meer water. En dan maak ik die kralenketting, parelketting, vanaf het midden naar boven toe. Natte druppeltjes. Eén kant op. En de andere kant. Zo. Nou, doen we hier nog eentje. Die gaat omhoog. Nu ga ik mijn Pure Red mixen met mijn Deep Bordeaux. En dan ga ik eigenlijk weer over mijn witte rozen en maak ze rood. ga ik weer terug naar mijn zwart, want ik wil mijn rozen een beetje schaduw geven. De buitenkant van mijn roosjes hè, zijn licht van kleur, de binnenkant heeft dan schaduw. Dat doe ik met ook weer die natte mix, uh, master paint mix. En ik ga al deppend langs de blaadjes, om hem ook gelijk iets meer diepte te geven. Dan kun je straks nog extra details toevoegen. Nou, nu pak ik mijn Ivoor. De Ivory. En als je geen Ivory hebt, mix je je wit met geel en heb je ook Ivory. Um, ik ga highlights plaatsen in mijn roos. En ik vind dat persoonlijk iets te hard als ik dat met wit zou doen. Dus vandaar mijn keuze voor Ivory. En ik werk dan echt met het puntje van mijn Master Detailer. Dus ik hou mijn penseel ook echt recht op. Hou je adem in. Nee, dat is geintje. Nou, dan wil ik nog iets meer diepte onder die rozen. Dus ik ga weer terug naar mijn zwart. Mix met water. Veel water. En ga onder die rozen nog een beetje schaduw aanbrengen. Waardoor je rozen ook nog net iets meer boven de komen te liggen. Et voilà. En als je hem dan klaar hebt, lak hem ook weer twee keer met een top. In dit geval ben ik gegaan voor een glanzende top. Dus de, onze prachtige Supreme Finished. Heb ik hier overheen gedaan. Anderhalf minuut in de lamp. En dan is dit het resultaat. Oh. Dit was mijn idee voor Gothic uh, Stiletto uh, Design. Maar ik laat jullie zo meteen nog een andere zien. Nou, dat was echt fantastisch weer. Um, willen jullie nou ook dit leren? Jessica geeft namelijk een nieuw soort workshop, een gothic workshop, waarbij ze dus dit soort designs aan jullie gaat leren. En deze zal plaatsvinden op 18 november. Uh, ik zou zeggen, zeker een aanrader, want dit is wel echt, ja, zeker voor deze winterdagen en de kerstdagen en alles, het is gewoon echt wel erg mooi. En verder, geweldig. Uh, ja geweldig, uh, verder hebben we ook wat, uh, weer wat leuke Facebook comments gehad. Uh, Claudia Wittelings, die is benieuwd wat er gaat gebeuren, die zit er helemaal klaar voor. Nou Claudia, we zijn bijna zover, dus even blijven zitten nog. Uh, Mirjam Bos, die is lekker aan het werk en tegelijkertijd aan het luisteren. Uh, Patricia van de Vet, die zegt hallo allemaal, ik ben heel benieuwd naar al dat moois, love it all. En Trudy van Hey Storm zegt, veel succes vanavond, ben erg benieuwd wat Pepijn gaat doen. Dus naar jouw stiletten nagel. Nou Pepijn, wat ga je doen? Nou, ik ga dus een gothic stiletto nagel maken en dat is een hele lange nagel. En eh, die ik vervolgens 
ga pre-pinchen. En pre-pinchen wil eigenlijk zeggen dat ik de basisnagel al in vorm ga brengen. Zodat ik daar, als ik dan met mijn inlay bezig ben, minder me zorgen over hoef maken. Want naarmate je meer product toevoegt aan de nagel, wordt het steeds lastiger om die mooie model te brengen. Uh, dat is een techniek die, in de, die ik ook altijd in de salon deed. Dan zet ik gewoon de vrije toppen vast op één nagel. Het nagelbed, volgende en dan terug om te gaan pinchen. En nu lijkt het wat langer te duren. Want het, ik moet natuurlijk dat nu live gaan laten zien. Dus ik moet mm -hmm. even wachten. Um, maar het is wel een hele belangrijke stap. Yeah. Ik ga de nagel in eerste yeah. instantie zetten met clear op het schabloon. En ik ga behoorlijk end verlengen. Dus ik ga dat in één keer proberen te doen. En dan wel zo vlak mogelijk. En vanuit daar gaan we verder. Ja, yeah. nou, ik ben heel benieuwd. Dus we gaan het echt stap voor stap uh, doen vanavond. Ja, even, even zorgen dat de hand mooi ligt in het midden. Als we gaan kijken naar het schabloon, dan zien we dus nu al de verlenging zitten. En ik wil echt hem helemaal naar hier toe brengen. En zoals ik al zei, wil ik dat liefst proberen in één keer te doen. Ik werk met Prestige Acryl. Mm -hmm. Ik werk met een uh, nummer 10 penseel. En ik ga beginnen met lekker bol clear. Ja, ik pakte ook genoeg product op om in één keer um, dat te Lengte kunnen maken. Te maken. Ja. Ja. Die zet ik onder de natuurlijke nagel. En die ga ik eerst een beetje laten settelen. En die breng ik dan waar ik hem wil hebben. Dus ik laat hem in het midden. En ik ga hem meenemen. Zo. Helemaal naar voren. En zodra ik een beetje in de, in de licht, richting van mijn gewenste lengte kom, is mijn product klaar om wat meer te worden geduwd naar de natuurlijke nagel. Ja, en daar wacht je ook echt mee totdat het een beetje gesetteld is. Ja, want dan is het lekker makkelijk duwen. Mm -hmm. Het product is eigenlijk het lekkerste zo 10 seconden nadat je de bollacryl hebt gepakt. 10, 15 seconden daarna. Ja, dan is het lekker verwerkbaar. Ik vergelijk het altijd een beetje met de verwerkbaarheid van powergel op dat moment. Ja. ja. Ik gebruik het hele penseel en ik trek echt het product helemaal mee... En ik wil hem zo egaal mogelijk krijgen. Dus ik heb van jou geleerd wat liquid erbij te pakken. Ja. Om het te egaliseren. En je ziet ook heel mooi dat je het penseel ook wat, hè, wat platter niet gaat vegen en, en uh, duwen. Dus probeer het een beetje parallel te houden aan de vorm die je maakt. Tot het moment dat je er echt in gaat duwen of weg gaat vegen, dan creëer je juist weer deukjes in het product. Ja, en het lelijke is dan dat als je hier met je kleuren op gaat werken zo direct, of je gaat je uh, design maken, dan krijg je... Um, verdikkingen in de nagel, mm -hmm. of dan krijg je juist plekken waar het pigment te sterk aanwezig is. En dat is niet mooi, want dan krijg je vlekken. Dan kun je wel weer wegwerken. Ja, dus maar. eigenlijk is dit gewoon de allerbelangrijkste stap van heel de nagel. Wil die een beetje mooi smal blijven? Wel. Ja. Vroeger, toen, toen helemaal in het begin, toen ik stiletto nagel zette, toen was het alleen de vorm die hem stiletto maakte. Dus de vorm van top aan zicht. Maar we moeten natuurlijk hem wel technisch wat ingewikkelder maken. Ja. Ik ga nu het nagelbed erop gooien. De top is nu gezet. Dus ik ga met camouflage werken. Ja. En die ga ik uitvervagen. Dus ik maak dit keer geen reverse nagelbed. Nee, je kiest echt bewust voor een veding. Ja, want dan heb ik wat meer ruimte straks om te spelen. Ja. Ik leg deze bol wat droger neer. Ik blend hem in de natuurlijke nagel. Eigenlijk net als jij altijd doet. Ja. En dan blend ik de buitenste rand uit. Zo. Maar uh, intussen hebben wij een vraag gekregen. Uh, Iris Molenbroek die wil graag weten, maak je gebruik, uh, gebruik je nu acryl omdat het makkelijker is dan gel? Of maakt dat eigenlijk niet uit? Nou Iris, dat is een goede vraag. Voor mij is acryl makkelijker. Ik heb jarenlang in de salon gezeten en gewerkt met acryl. En ik kan met mijn ogen dicht, met acryl kon ik een nagel maken. Maar je kunt dit super makkelijk ook met gel doen. Powergel is ook super eenvoudig. Mm -hmm. Het ligt aan waar jij het meest mee werkt. Wat ik ook een groot voorstander van ben, is om de producten te gebruiken op het moment dat ze het beste tot hun recht komen. Gel is super transparant, gebruik dat om een heldere inlay te maken. Powergel is super eenvoudig als je een reverse nagel maakt met een strakke smile line. Dus benut je product zo goed mogelijk, maar acryl is wel mijn very first love. <laughs> ik ga nog een klein beetje bijzetten op het nagelbed in de tussentijd. Ik kan er niet te veel lang mee wachten, want ik nee. moet natuurlijk straks ja, pintje. je moet ook pintje. Nee, ik denk wel wat je net zegt inderdaad zo is, vooral ik krijg die vraag ook heel veel van mensen die bijvoorbeeld ook uh, trainingen willen doen. Mm -hmm. uh, met welk systeem moet ik werken? Kies je bewust voor het een of het ander? Maar ik denk dat dat echt heel persoonlijk is. Het moet je gewoon heel erg liggen ook. Ja. 
Het is, zou gek zijn als je bijvoorbeeld alleen maar met gel werkt. Dan kun jij dit natuurlijk super eenvoudig met gel ja, doen. Ja, precies. Maar ik vind echt acryl. Ja, ik vind de kleuren, de manier van veden. Nou, ik heb nu de nagel gezet. En het pre-pinsje gaat nu gebeuren. En het pre-pinsje, dat is dus het in model brengen van de vrije top. Het product is nu nog zacht. Je moet, je reken, je moet er rekening mee houden dat je met acryl uh, moet die aan de lucht drogen. En dat proces dat gebeurt naar zichzelf toe, dat trekt naar zichzelf toe. En dat moment van pinsje is het moment dat eigenlijk de acryl warm begint te worden. Dat de polymerisatie echt al bezig is. En dan kun je het product dus gaan modelleren. Ben je te vroeg, dan duw je er een deuk in. Ben je te laat, kun je er niet meer bewegen. Nou is dit heel erg dun, dus dan heb je iets meer speling. Je hebt verschillende tools die je kunt gebruiken om te pinchen. Nou vind ik, dit is mijn favoriete tool, al van oudsher. Een pinching tool, want deze kun je eigenlijk meteen gebruiken, ook als we dat laten zien, om die gewenste vorm erin te krijgen. Deze is ook een beetje tapered en die zet op precies de juiste plek voor mij dus de kracht. Mm -hmm. Het mag natuurlijk nooit pijn doen. Ik ga even voelen hoe ver die is, want je voelt aan de nagel als hij een beetje doffig begint te voelen, dat die nagel kan worden aangepakt. Ja. En dan is het een kwestie van zachtjes contact maken. Ik kijk intussen naar wat er met de acryl gebeurt ter hoogte van de uiteindes van mijn pinching tool. Ik concentreer me eerst op het gebied waar de acryl de natuurlijke nagel benadert. Ja. Daar is de acryl relatief het dikst en ook het oudst. Ja, en even, ik voel hier ook echt helemaal niks van. Het is ook echt het product wat, uh, wat nu gepincht wordt. En dan ga ik mezelf rustig naar voren werken. En je ziet dat het product best wel mee wil werken. <laughs> en Siri die vindt het ook heel erg interessant. Ja, we proberen <laughs> natuurlijk jullie comments bij te houden. Maar daarvoor moet er een telefoon in de buurt zijn. <laughs> Zo, ik werk mezelf naar voren toe. En dan ga ik vervolgens weer terug hier naar het overgangspunt. Hier zit intussen wat meer product. Of tenminste, het is wat verder in de uithouding. Ja. En dan ga ik... Iets verder dat product eigenlijk inpinchen, ter hoogte van het hyponychium. Ja. Ik zet nog steeds geen druk, geen nee. additionele druk. Ik hou hem gewoon op zijn plek. En het handige is dus nu, zou je in de salon gewoon de volgende nagel kunnen doen. Ja, precies. Want het lijkt inderdaad wat je zei nu heel erg lang. Uh, belangrijk is wel dat je eigenlijk deze stap eerst zet op alle nagels voordat je pas overgaat op het, op het uh, design aanbrengen. Ja, ik vind dat wel het makkelijkst. Mm -hmm. Want dan kun je, weet je wat het is... Je hebt, als je dit op tien nagels hebt, heb je complete vrijheid. Dan kun je gewoon bedenken, hé, hey, mijn bloemen waaien naar links, want de wind komt van rechts. Ik zie het engeltje komen van boven naar beneden. Je kunt alle kanten op die jij wil. Dus dat is heerlijk. Je zou zelfs, ik ken mensen die met een potlood dan gaan tekenen en schetsen wat ze willen gaan maken, om het dan vervolgens op te vullen. Ja. Maar je moet wel je realiseren dat zo'n set nagels, als ik die nu aan het zetten ben, ik deed daar vroeger nou maximaal 2,5 uur over... Een goede dag twee uur, want het moet natuurlijk nog wel verkoopbaar blijven. En daarom is het belangrijk dat die vorm zo goed mogelijk is en dat die eigenlijk al zo scherp mogelijk is. Ja. Nou, Duidelijk. intussen is die wel behoorlijk aan het komen. Als we nu naar topshot gaan, zie je eigenlijk ook heel erg goed dat je die hele vorm eigenlijk pakt. Over de hele lengte. Ja, super. En je eigenlijk dus niks hoeft te doen. Nou. Dus terwijl wij wachten dat deze nagel op deze manier uh, eigenlijk mooi zijn uh, uh, vorm behoudt, gaan wij kijken naar M-Stip en die laat een prachtige stiletto nagel zien met uh, Power Gel. Leuk dat je weer kijkt. Ik ga jullie ook vandaag een hele leuke salon stiletto laten zien. Met hele leuke funny kleurtjes. De producten die ik ga gebruiken, dat is Power Gel. Ik ga werken met de Power Gel Clear. Daar gaan we de verlenging mee maken. De Nude voor het nagelbed. En ik ga uh, neon pigmentjes mixen met de Gel Polish White. Kijken jullie mee? Ik plaats de Clear op, de, op het uiteinde van de natuurlijke nagel... En dan ga ik hem verlengen over het schabloon. Hiermee bepaal ik meteen de lengte. Dan gaat de eerste laag 30 seconden in de Twinlight. 
30 seconden voor je kleerlaag is voldoende, omdat we hierna nog de nude gaan aanbrengen. Uh, met de nude maak ik het nagelbed en deze gaat daarna de volle anderhalve minuut in de lamp, zodat we hem daarna in vorm kunnen gaan veilen. Zodra het nagelbed dan naar mijn zin is, dan gaat die anderhalve minuut in de twin light. Nadat deze anderhalve minuut in de lamp is geweest, verwijder ik de plaklaag met prep en wipe en ga ik het nagelbed mooi strak in model veilen. Ik start met het veilen van de bovenkant. We veilen nog niet de gehele nagel, dat komt straks, het gaat nu eerst om het muurtje. Deze stappen herhaal ik nog een keer met een safiervuil om je smijlijn kakstrak te veilen. Zodra het nagelbed netjes in model is geveild, verwijderen we het chabloon en gaan we door met de volgende stappen. Doe dit voorzichtig zodat je extension edge niet breekt. Deze is natuurlijk super dun. Ik heb drie kleurtjes Power Gel White neergelegd en hier ga ik nu van alle kleurtjes pigment een klein beetje aan toevoegen. Zodra mijn neonpigmentjes gemixt zijn, ga ik ze allemaal op een rijtje leggen, door elkaar halen, oppakken en daarna op de nagel plaatsen om deze vervolgens te kunnen verdelen. Nu zie ik dat ik aan de linkerkant iets minder geel heb. Ik laat het plekje vrij, pak een klein beetje van mijn gele kleur die ik gemaakt heb en die plaats ik erbij. Omdat je nu wat volle gepigmenteerde kleuren hebt gemaakt, adviseer ik om hem uh, iets langer uit te harden. Doe hem minimaal anderhalf, misschien wel 2,5 minuut in je twinlight. Hoe kun je nou testen of dat je kleuren goed uitgehard zijn? Je kunt bijvoorbeeld met de zijkant van je tweezer zachtjes in het product duwen. Kun je er nog in duwen? Dan adviseer ik nog eventjes terug in de lamp te doen. Nadat de nagel is uitgehard, gaan we hem in model veilen. Voor de finishing touch doe ik ook nog even de safiervel onder de lower arch door en daarna ga ik hem aflakken. Ik heb de nagel afgelakt met de Supreme Finished Improve. Deze is anderhalve minuut in de lamp geweest. Dan wacht ik altijd even een minuutje en daarna breng ik de olie aan. Kijken jullie mee naar het eindresultaat? Ik hoop dat jullie deze versie van de stiletto ook leuk vinden. Um, je kunt natuurlijk variëren met alle neonpigmentjes, allerlei leuke creaties. Heel veel succes!
Nou, super, super mooi. Echt een mooie vorm ook, deze vorm van stiletto. Het is ook heerlijk, ik laatst net op de Facebook comments weer, dat het een hele goede tip was om inderdaad power gel te mengen bij pigmenten. En je kan power gel eigenlijk met heel veel dingen mengen ja. om je favoriete kleuren of design te maken. Dus dat is, dat is fantastisch. En Iris had ook nog een opmerking, of dus eigenlijk een vraag. Die vroeg aan mij, Debbie, hou jij nou deze draagje, blijf je ze dragen? Is het wel handig voor dagelijks gebruik of haal je ze er weer af? Nou Iris, uh, ik haal ze eraf. Ik kan er niet zo goed mee overweg als dat pijn kan. Uh, al zijn er wel heel veel mensen die dat wel kunnen, maar het is niet voor mij weggelegd. Hoe jammer ik het ook vind, want ik heb al twee exemplaren en ze zijn echt prachtig. Maar ja, het is wat het is, hè? helaas. Um, verder hè, gaan we natuurlijk naar Nailed It Magazine. En Nailed It Magazine heeft uh, deze aankomende week weer een heel interessant onderwerp. Wat zij namelijk doen is om de zoveel tijd iemand in het zonnetje zetten, dus een naagste liste eigenlijk uitlichten. En uh, de aankomende week wordt dat Katerijn van der Vust. En Katerijn van der Vust die is helemaal verslaafd aan uh, nail art. Die staat zelfs midden in de nacht op om uh, nail art te doen. Tekent alles zelfs, is echt van een handpainting. Nou, ik, die naags waren ook echt prachtig. Dus dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Uh, en verder komt binnenkort online, is hoe werkt nou eigenlijk nagriemolie? Dus uh, wat zijn de voor- en de nadelen daarvan en waarom gebruiken we dat nou eigenlijk? Dus mm -hmm. eigenlijk wederom weer hele interessante onderwerpen. En dan denk ik, dat voordat we verder gaan, of gaan we eerst kijken hoe jij de kleuren aan gaat aanbrengen? Ja, Zullen we dat doen. maar doen? Ja, dat ja. gaan we eerst doen. En ik herken dat wel hoor, dat als je gek bent op nail art, dan, dan, dan kun je gewoon niet stoppen. Dan wil je altijd doorgaan. Ik heb vaak zat gehad dat Rick mij ochtends uh, kwam, wak, kwam halen uit de salon. En dan was ik gewoon de hele nacht doorgegaan, <laughs> tot een uur of half zeven. En dan was ik 3D aan het maken of poppetjes aan het oefenen. En uh, het leuke van nail art is, is dat ik er in ieder geval volledige... Uh, in kan ontspannen. Ik, het is een soort vorm van yoga. Het is zo'n ja. mooie keur, kunstvorm. Het is mindfulness zo cool. is het, ja, het gewoon. Het is mindfulness. Ja. Je raakt gewoon helemaal in contact met jezelf. En als jij nou weinig ervaring hebt met nail art, dan dat, dat is helemaal niet erg. Want je moet jezelf, je moet je eigen technieken leren kennen. En je moet zelf je stijl gaan ontwikkelen en laten zien aan mensen wat jij kunt maken. Nou, ik ga dus nu aan de gang. En ik heb hier een nagel, dus diezelfde nagel natuurlijk. En ik ga beginnen met color acrylics. En ik ga een soort aquarel fading doen in de achtergrond mm -hmm. met verschillende tinten. Daarmee al een beetje rekening houden met het design wat ik er straks op ga zetten. Dus kijk mee. Ik gebruik nog steeds gewoon Prestige Liquid. En ik ga beginnen met een klein beetje rood aan te brengen. En als je nou met kleuren gaat werken is het belangrijk dat je niet te droog gaat werken. Je moet eigenlijk een goed bolletje pakken. En dat neerzet op die nagel en dan door middel van het duwen erop met je acrylpenseel injecteer je als het ware vloeistof in het bolletje en daardoor kun je hem gaan verdelen. Pak je hem te nat, wordt hij te transparant. Pak je hem te droog, wordt het een soort pannenkoek op die nagel. En dan is het lastig om straks je inlay te maken. Je moet echt even goed kijken hoe ik dat doe, want het is echt heel simpel, maar het is gewoon even een trucje. Je neemt een klein beetje rood. Ik heb hem hier. Ik zet hem neer. En ik laat hem dus staan en dan ga ik contact maken. En je ziet meteen wat er met dat product gebeurt. Ja. Het gaat meteen vloeien. Ja, dus je pakt hem eigenlijk in de juiste mix ratio, pak je hem op. Maar op het moment dat je hem dus neerzet, dan vloeit uh, de liquid die je in jouw penseel hebt zitten, vloeit over het bolletje uit, waardoor die heel makkelijk verwerkbaar wordt. Ja, en ik maak tussendoor niet zo vaak dan mijn penseel schoon. Dus ik zet het bolletje neer, ga er meteen mee werken. En dan pas na die eerste beweging die ik heb gedaan, mm -hmm. ga ik mijn penseel schoonmaken. Om te voorkomen dat het op de verkeerde plek terecht komt. Ja. Maar werk vlak. Want je wil straks natuurlijk, ik ga straks helemaal los. En ik wil er van alles in gaan doen. Ik wil er opalen in gaan gebruiken, boeiens. Ik ga bloembladeren erin zetten, krullen. Dus ik moet wel zorgen dat ik mezelf geen obstakels in de weg leg. Rood en ik werk altijd van kleur naar kleur. Ja, en je werkt ook diagonaal. Dat doe je ja. ook met de reden. Ja, dat diagonaal vind ik mooi omdat dat heel erg de slankheid van de nagel benadrukt. En het is makkelijker, want het is asymmetrisch. Dus je hoeft, maar aan, je hoeft niet het exact hetzelfde te maken aan beide kanten. Mm -hmm. Ik vind dat zelf heel erg lastig. Dat geeft je wat meer vrijheid. Ja, wat meer vrijheid. Maakt de nagel ook optisch wat smaller. Dus ja, ik kan daar helemaal mijn ei in kwijt. Nou, die kleuren die breng je dus heel vlak aan. En je brengt ze kleur naast kleur aan. Nou, rood en blauw wordt paars, dus mijn volgende kleur is paars. paars. En hier, in dit gedeelte van de nagel, vormt zich straks het centrum van de nagel, van het design. Dus ik wil daar wat meer schaduw hebben, want dat mm -hmm. maakt het optisch donkerder. 
dat helpt me straks om het relief in, het, in de nail art te maken. Ja, je brengt ook wat extra zwart ja. nu aan. Maar nogmaals, heel vlak. Ja, je moet gewoon goed opletten dat het geen klontjes worden die erop terechtkomen. Ja. Echt alles moet goed vlak uitgeveed worden. Dan natuurlijk gewoon omdat het leuk is en kan. Een klein beetje roze. En niet bang zijn om kleurcombinaties te proberen. Ik kreeg vroeger heel vaak de vraag, ja, maar Pepijn, welke kleuren werken dan goed? Um, natuurlijk in traditionele kunst, dus als je het hebt over schilderkunst, heb je complementaire kleuren die je nooit moet, met elkaar moet mengen. Um, moet, daarmee moet je opletten, want als je, nou help me even, rood met groen gaat ja, mengen, dan, dan wordt het bruin. Ja. Maar in acryl, het coole van dat medium is dat het hart uit. Dus omdat als je even wacht, als je rood aanbrengt en dan pas het groen, dan vermengt het zichzelf niet meer. En kun je dus kick-ass combinaties maken die volledig out of the box zijn. En dat maakt het nou echt superleuk. Ik vind dat ik hier op de top nog een beetje, mijn mm -hmm. mm, gevoel is echt een beetje roze. Hier op het tipje. En dat is altijd heel leuk om te zien, dan van ook vanaf de andere kant voor mij. Uh, Spapijn die doet gewoon, die denkt, nou dit ga ik doen, dit lijkt me leuk. En op een of andere manier wordt het ook echt altijd fantastisch. Nou, laten we niet op de zaken vooruit lopen alsjeblieft. <laughs> het, is, uh, het is gewoon heel leuk om met dit geweldige product, met ons vak bezig te zijn. In welke hoedanigheid dan ook. En ik merk wel, als ik zo bezig ben, dan mis ik het wel. Dan denk ik wel bij mezelf, oh. Nou, je denkt nu bij jezelf, als je naar de nagel kijkt, dat is een gekke nagel. Ja, het is heel veel kleur. Ja, het is uh, lekker alles <laughs> bij elkaar. Maar komt straks goed. Ja. Let erop, dit moet namelijk drogen. Ja. Collect acrylics hebben wat langer de tijd nodig om te drogen. Als ik nu meteen met mijn design hierop zou gaan werken, dan gaat, de deur, uh, gaat het pigment doorbloeden. Ja. Dat is niet handig. Dat willen we niet. Dus in de salon zou ik weer de volgende nagels opgooien. Ja. In de salon zou ik het eigenlijk zo doen, dan zou ik het rood op alle nagels knallen. Dan het blauw op de nagels. En zo werk je alle kleuren door. Oh, ik hoor dat er een vraag is. Ja. Um, Claudia Wittelings die vraagt... Is er een reden waarom je het chablon nog laat zitten als je de kleuren aanbrengt? Nou, toevallig, Claudia, in, de, in, in dit filmpje van zojuist... waren we even in discussie met elkaar. Ja. Zal ik het chablon eraf halen of zal ik het laten zitten? En nee, er is eigenlijk geen reden om het eraf te halen of niet. De laag is hard genoeg. Dus dat je niet bang hoeft te zijn dat je het ervan afhaalt. Um, soms is het fijn om het chablon weg te halen zodat je door de kleuren heen kunt kijken. Om te kijken waar zit nou echt de juiste kleurconcentratie. Het is nu gewoon eigenlijk gemak. Ja, en ik moet ook wel zeggen, um, als je een stiletto maakt en je vooral met de punt bijvoorbeeld. Soms met kleer kun je niet altijd even goed zien of je alles wel goed meegepakt hebt. Als je dan chablon even laat zitten en je gaat daarna met kleur eroverheen, dan zie je vaak wel dat je tot aan het puntje echt genoeg product hebt zitten. Het is wel veiliger als je het eraf haalt. Het zou zonde zijn als je dan je chablon wegtrekt en uh, je mist misschien toch net je puntje of hier en daar wat product. Uh, maar dat is ook wel iets persoonlijks. Maar dat is mij ook wel eens gebeurd hoor. <lacht> ja, dan moet je het gewoon oplossen. En daar zijn oplossingen voor. Maar dat we doen zeker. een keertje gewoon een tips en tricks show van hoe doe je het nou als er een dagje tegen zit. Ja, precies. En uh, Milan die heeft een tip van ja, hoe, hoe ga je nou eigenlijk met die nagels om in Salon Talk? Net steeds van die lange nagels met die punten. Volgens mij heet het stiletto. Ja, stiletto's. Mooi. En het lijkt me echt wel een keer geweldig om te dragen. Maar volgens mij kan je er echt helemaal niks mee. Nou, dat is onzin. Je kan er natuurlijk helemaal niets mee. Je moet ze niet als gereedschap gaan gebruiken. Je kan er gewoon hetzelfde mee doen als de natuurlijke nagel. Je moet er alleen een beetje over nadenken. Je hoeft niet als gepensioneerde op de bank te blijven zitten. Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat je elke keer die vragen krijgt. Goh, kan je nog wel wat met die lange nagels? Ik grijp mis als mijn nagels korter zijn. Ik adviseer de klanten altijd iets langer dan kort. De nagel groeit, ze wennen aan de lengte. En voor je het weet loop jij met stiletto nagels. Oké, okay. geen probleem. En als je er normaal mee omgaat, een beetje normaal mee omgaat, dan is het helemaal geen probleem. Kan je gewoon je knoopjes dicht doen. Je kan gewoon je lens in en uit doen. Geen probleem. Je moet er even mee leren omgaan. Gewoon je billen afvegen. Ja. 
Vind jij het leuk om meer extreme vormen te verkopen in je salon? Zorg dan dat je zelf de nagel draagt. Dan kun je uit ervaring ook spreken hoe je met de nagels om moet gaan, zodat de klant ook ziet en ervaart en ook zelf kan gaan ervaren dat het helemaal niet lastig is en dat je gewoon alles nog kan doen met die lange nagels. Pas wel op onder de douche. Weet je wat ik wel eens heb gehad? Onder de douche zou je gezicht poetsen. Schiet die nagel in je neus. Ja. <laughs> Vind je bloed nee? Nou, zie je, uiteindelijk wen je er gewoon aan. Dan kun je er dus gewoon alles mee. Uh, helemaal in het begin hadden we ook al Jessica, die zelfs vertelde dat ze met lange nagels ooit eens een keer in het ziekenhuis was beland. Uh, dus die kon er waarschijnlijk niet zo goed mee omgaan. Sorry, Jess. <laughs> en, um, Wat je er trouwens niet mee kunt, is je panty uittrekken. <laughs> nou, dat weet ik niet hoor. Dat heb ik nooit geprobeerd. Is een pinpas. Ik moest een gegeven moment op reis oh, yeah. naar zo'n yeah. land, Roemenië of Bulgarije of zo. En ik dacht, ik ga nog even wat cash pinnen op het vliegveld, op Schiphol. En ik stond er met die naast, ik stop die pinpas erin en hij komt eruit. En dat, ik krijg hem er niet uit. En <lacht> mensen reageren toch gek als een man vraagt met zulke lange nagels. Kunt u even voor mij alsjeblieft de pinpas eruit halen? Dus niemand heeft die pinpas eruit gehaald. Oh, echt niet? En ik moest dus in paniek op reis, want ik had maar zoveel geld dat ik had gepind. Dat was lastig. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb gezien dat je aan een tip, dan kun je van die post-it dingetjes opplakken. En dan zo. Dus dan ja. moet je eigenlijk standaard in je tas ik hebben Ik had dan. zelfs standaard uh, pincetjes. Die oh. hadden we gemaakt. Ja, en dan kun je dus zo... Uh, ja. nou, cool. Ja, cool. Maar goed, we hebben nog meer uh, Facebook comments. Uh, Margot Verschaffel zegt, dit wordt zo mooi. Nou ja, Pepijn zegt dan weer, dat moeten we nog wel zo zien zoals bescheiden die altijd is. Maar kan je wel zeggen, het wordt echt heel mooi. Uh, Iris Molenboek zit natuurlijk, het ziet er nu al leuk uit. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ik vind de kleurtjes ook wel heel mooi worden. Um, en dan hebben we nog één vraag. En dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke vraag. Ik weet wel een beetje het antwoord al. Maar Sabine Mus wil graag weten. Doe je eigenlijk nog wel eens klanten? En, uh, of zit je te vreumelen op modellen die jouw uh, inspiratie, waar jij je inspiratie op mag loslaten? Nou, ik, ik heb één heel leuk model. Echt, dat is iedere keer weer een plezier als ik daar op los kan gaan. Dat is namelijk Debbie. <laughs> um, en daarnaast doe ik de nagels natuurlijk van nee. En van een paar meiden op kantoor. En heel af en toe doe ik nog eens een fotoshoot, maar eigenlijk te weinig. Maar goed, je moet keuzes maken in je leven en het, ja, ja. het, het, het is al erg vol, zeg maar, de week. Ja, het is het ene of het, het is het andere. Leuk. Ja, dat snap ik. Misschien moet je tijd vrijmaken in je agenda. Want we krijgen nu een hele mooie agenda en als jij die toch in je tas hebt zitten, dan vind ik dat er best wel eens ruimte in voor gemaakt moet worden dat jij daar... Een plekje vrijmaakt. Nou, ik of voor mezelf op. Hoor. Dat vind ik nou echt een heel goed idee. <laughs> ik denk dat we gaan naar, naar, de, naar het volgende onderwerp gaan. Ja. Namelijk. We ja. gaan uh, even gaan bloemen zetten. Ja. ja. Je hebt net die agenda benoemd natuurlijk. Ja. Hè? Ik ben er helemaal vol van, want ik ben keihard ja. gewerkt aan die agenda. Maar inderdaad, in die agenda kun je alles bijhouden. En Op. Want ja, de meiden op de art apartment, die nu ook achter de schermen zitten, die hebben ervoor gezorgd dat we dit videootje hebben. Want zo'n 3D videootje met bewegend beeld is natuurlijk echt wel cool dat dat überhaupt kan worden gemaakt. Ja. <laughs> even los van de agenda, maar het is toch super cool. En super cool dat ze dat dan ook nog even doen. Ik ga aan de gang. Er zijn een aantal belangrijke zaken en die, die ga ik jullie vertellen. Iets heel belangrijks is, is de liquid waarmee je gaat werken. En ik heb hier in de deppen dish, die kunnen jullie zien als je van bovenaf kijkt. Vanaf hier. hier zit nu aceton in. En er zit maar heel weinig aceton in. Laten we zeggen, 30% van de toekomstige liquid die ik ga gebruiken. En dan ga ik prestige aan toevoegen. En dat doe ik totdat die mooi paars van kleur is. Zo. En deze vloeistof is, die, is de vloeistof die ik ga gebruiken om bloemetjes mee te maken. Mm -hmm. En dit is best wel tricky, want als je iets te veel aceton doet, gaat het te snel... Doe je te weinig aceton, gaat het te langzaam. Dus ik heb altijd een gewone dep and dish in de buurt en mijn mengsel. En met die combinatie ga ik het design maken. En daar heb ik natuurlijk mijn penseel voor. Ik heb dit penseel al tien jaar. Ikebana penseel. En uh, daarmee ga ik dit doen. Ik heb twee poeders gemaakt. En die, of tenminste, één poeder zelf gemengd. En eentje is kant en klaar. En ik heb die poeder gemengd door wat pigment toe te voegen aan wat wit. En daar clear doorheen. Zodat ik een semi-transparante poeder krijg. Mm -hmm. Want ik wil die onderste lagen er doorheen zien schijnen. Dus ik begin hier altijd eerst eventjes. Dat is belangrijk. Eerst even een proefbolletje opnemen. En kijken of die lekker verwerkt. Want misschien moet er nog wat meer vloeistof bij. Ja, dat doe je ook echt op je nail wipe. Ja, ja. op mijn brush wipe. Voel ik ja. meteen. Ja. Het punt van die aceton is dat je meteen kunt gaan werken met je product. Dus je hoeft niet te gaan zitten wachten. Totdat dat deed je vroeger. Ja, precies. We hebben geen tijd voor. Nee. We willen gewoon door. 
Dus ik wil een product hebben, een consistentie, waar ik meteen mee aan de slag kan gaan. Dus kijk mee. Ik neem een mengsel, ik neem een klein beetje product en die leg ik neer en ik begin meteen te vormen in de toekomstige vorm. Ik strijk mijn penseel af voordat ik begin te duwen en dan ga ik met mijn penseel het product open duwen. En ik heb eerder al een keertje in een show verteld dat er eigenlijk twee manieren zijn dat je, waarop je met je penseel kunt werken. Ik werk nu met de platte kant van het penseel, daarmee kan ik echt kracht zetten. En je kunt ook de zijkant van het penseel gebruiken om je relief te definiëren. En ik duw zo ver dat het helemaal door gaat schijnen. Ja, je drukt hem echt plat. Ja. En dit is dan stapje 1. Hier wil ik hem ietsjes terug hebben. Want ik vind hem daar dan vind ik het mooier als hij zo is. En dan vanuit hier gaan we hem uitbouwen. Door kleine bolletjes te nemen. En die leggen we gewoon eromheen. En met de punt van het penseel kun je die, als je dat wil, een beetje uitrekken. Strijk je penseel af. Ik ga nu snijden. Dus ik wacht totdat hij begint te zetten. En nu met de schuine kant, de scherpe kant van het penseel, snij ik het penseel, bloemblad. Of het ornament. Het is meer een ornament dan een bloem. Mm -hmm. Gewoon helemaal open zo. Ja, en doordat je de zijkant gebruikt, ja, krijg je ook meteen dat relief erin. Ja, en dat helpt natuurlijk dat die donkere kleur eronder zit. Ja. Uh, het belangrijkste heb ik altijd gevonden als je bloemen maakt of ornamenten, dat dat middenstuk of bewust helemaal weg is geduwd, mm -hmm. dus helemaal overloopt naar niks, of bewust helemaal gesloten is. Dat is echt een bewuste keuze die je maakt. En waarom zou je kiezen voor een van de twee? Wat? Ik, ik wil nu ruimte houden. Kijk, als je hem wegduwt, heb je ruimte. Mm -hmm. Die ruimte kun je gebruiken om straks je, je, je inlees erin te doen. Um, als je hem gesloten houdt, dan heb je wat minder definitie. En die definitie die maakt het verschil tussen ja, mooi en echt helemaal geweldig. Want dan zie je, je oog ziet het anders niet goed. Mm -hmm. Je wil een contrast hebben tussen donker en licht. Want dan ziet het oog van de klant beter het design. Anders gaat het te veel in elkaar overlopen. Ja, duidelijk. Nou, we gaan natuurlijk lekker uh, een beetje wild. We gaan bulbs, we gaan hier nog wat doen. En zo zie je dat je met acryl echt geweldige dingen kunt doen. Het is wel heel belangrijk dat je vlak werkt. Want we willen natuurlijk wel een dunne nagel houden. We willen niet dat die nagel mega dik gaat worden. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je bijvoorbeeld hier aan de zijkant echt dat product helemaal plat duwen. Ja. Helemaal plat duwen. Wat je vooral niet moet doen, is het product uittrekken. Want, dan raak je, want deze rand is de allerbelangrijkste rand. De scherpe, hoge rand, die ook het ja. optisch het meest wit is. Ja, die geeft optisch gezien het 3D-effect ja. ook. Ja. Nou, dan kunnen we natuurlijk... Als je nou een wat langer, langer ornament wil maken, dan kun je ook wat gewone liquid nemen. En dan zal ik even laten zien, dan heb je dus wat meer tijd om ermee te werken. En dan blijft hij ook glanzender. En dan trekken we hem eerst door... Dus ook dit is weer een bewuste keuze. Ja, ja, want anders had ik die druppelvorm niet gekregen. Nee. En nu wil ik dat ik hier relief in kan gaan snijden. En kijk, dan kun je dus hem zo helemaal open duwen. En dan krijg ik dus hier ook die hele mooie rand te zien. Je ziet dus nu ook dat ik veel langer dat product nog kan uitstileren. Dus ik hoop dat dat te zien is. Ja, dat is zeker te zien. Ik kan hem namelijk gewoon nu nog helemaal bewegen. Ik ga hier nu even een beetje dit wat vlakker duwen, anders is dat alsnog te hoog. Je moet ook een beetje opletten voor je capping. Ik ga nu weer met de gewone mengsel aan de gang. Mm -hmm. Je moet ook opletten met je capping. Als je nou ziet dat hij hier wat te hoog is... Registreer dat in je hoofd. Want dan kun je er met het cappen, dus het bedekken van je hele design, mm -hmm. daar rekening mee houden. En dan kun je hier gewoon zorgen dat je dit helemaal goed opvult. Um, nou, ik ga hier denk ik gewoon nog wel eventjes mee door. Want ik vind het zo leuk. Het is zo <laughs> leuk om te doen. Hè? Het is ook heel leuk om te doen. En terwijl Papijn dus uh, dit hele prachtige ornament aan bloemen gaat afmaken, gaan wij kijken naar uh, Charissa.
Goedenavond, leuk dat jullie allemaal weer zijn. Ik heb echt een waanzinnig leuk design voor jullie vanavond. Het lijkt een beetje op een reptiele huid. Dat is mijn versie ervan. Uh, ik heb van tevoren al een klein beetje voorgewerkt. Dus ik heb een dunne verlenging gezet in een almond shape. Ik heb een uh, mooi nagelbed gemaakt met de uh, nude pink van, of de nude van Magnetic. Uh, de power gel. En nu ga ik beginnen om met gel polishes een mooie kleur op de ondergrond te leggen voor mijn reptiele huid. Ik begin met de gloomy glades. Op mijn palet heb ik al een aantal kleuren neergelegd. Ik heb neergelegd Presley Blues, Jelly Bean en de Lucas Mint. Met deze drie kleuren ga ik een beetje een ombre effect over de verlenging heen maken. Dus voor een mooie ondergrond. Ik begin met Presley Blues. Een mooie donkere kleur waarmee straks de French of de, ja, de French van de nagel benadrukt. Om dit te doen gebruik ik Jessica's Choice Penseel zodat ik mooi boven in de hoekjes kom. En ik vul mijn stoeprand aan de voorkant mooi. Het is helemaal niet erg om een beetje te knoeien. Dat veilen we straks gewoon weer weg. Zodra alles mooi tegen het stoeprandje aan ligt, ga ik in de twin lights. 30 seconden. Nu ga ik verder met de detailen 3 om de rest van de nagel in te kleuren. Vanaf, vanaf dit gedeelte blend ik de kleur een klein beetje over de verlenging heen. Dit hoeft niet heel dik... Ik ben nu in principe gewoon aan het schilderen. En ik ga door naar mijn volgende kleur. Jelly Bean nu vanaf deze rand. En hij mag een beetje doorlopen. Op deze manier krijg je een beetje een ombre effect. En maak je maar geen zorgen, want dit hoeft niet super strak. Maak dus je, tussendoor je penseel goed schoon. Zodat de kleurtjes op je palet ook mooi bij elkaar blijven. Zodat het niet één geheel wordt en je echt een schilderpalet overhoudt. Oké, okay. ik ben nu ongeveer bij het puntje beland. En daar ga ik met de Lucas Mint de nagel een beetje oplichten. Dan heb ik een mooie lichte kleur. Nu hebben we alvast een klein stukje van de nagel klaar. We hebben een ondergrondje en deze eerste laag gaat alvast onder de twin light. 30 seconden is voldoende. Ik ga weer bovenaan beginnen, maar kijk uit voor donkere kleuren dat je er niet te veel van gebruikt. We strijken alles naar beneden en als er te veel op zit, dan wordt de nagel in het totaalbeeld een beetje te donker. En op het topje weer een beetje van de Lucas Mint. Deze drie kleuren een beetje door elkaar heen blenden. Tussendoor het penseeltje goed schoonmaken. Zodat het geheel niet vlekkerig wordt. Als je tevreden bent mag je uitharden in de lamp. Ik laat even een minuutje eronder zitten. Omdat we best wel een pigmentatie hebben in de gel polish. Wil ik zeker weten dat alles goed is uitgehard. Oké, okay, nu is het tijd om de reptiele huid te maken. Hiervoor ga ik plastigel gebruiken. De kleur die ik ga gebruiken is Turquoise Green. Het is een hele mooie zachte pastelkleur. En uh, ik ga hem oppakken met een spateltje. En dan uh, plat duwen met de Ultra Designer. Je kan de plastigel er gewoon uitspatelen. Het voelt een beetje als power gel. Dus misschien iets stugger. Daarna mag je hem oppakken. En in een mooi bolletje draaien. Als dat gelukt is, kun je het bolletje op de verlenging plaatsen. Met de Ultra Designer en een beetje prep en wipe, duw ik mijn plastigelbolletje plastigel mooi plat op de nagel. Niet helemaal plat duwen, maar mooi laten aansluiten op de vorm. Als je je plastigelbolletje mooi hebt geplaatst, en let op, dit hoeft niet echt heel nauwkeurig. Zoek gewoon een mooie swirl uit, leg hem daar gewoon mooi in. Niet te nauwkeurig denken. Hoe makkelijker je denkt, hoe leuker het eindresultaat wordt. Niet in de lamp. We gaan van tevoren nog eventjes een stukje tulle in het product duwen. Waardoor je een leuke reptiele skin gaat krijgen. Let maar op. Ik leg hem op de plastigel neer. En daarna duw ik over de nagel heen. En je ziet de reptiele huid in principe gecreëerd worden. Op deze manier mag zij onder de lamp. Je hoeft je geen zorgen te maken als de tulle niet helemaal op zijn plaats blijft zitten. Maar zorg wel dat de plek waar je hem in hebt gedrukt, dat je hem ook op die manier onder de lamp doet. Ik ga het design nu nog sprekender maken door een blauwe concentrates toe te voegen. Met de detailer 3 pak ik wat van de concentrates op. En ik wrijf hem in het design omdat ik niet wil dat mijn design te blauw wordt, ga ik nu de plastigel een beetje schoonmaken met prep en wipe. Zo blijft de bovenkant van het design een echte highlight. Ik 
gebruik een beetje bezemtop als lijmlaagje om aan de zijkant nog wat vleeks toe te voegen. Ik maak mijn penseeltje een klein beetje droog. Dus nog wel zo dat hij een klein beetje plakt. En zo kan ik net mijn vleekjes oppakken. 30 seconden onder de twin light is voldoende om te zorgen dat de vleekjes goed blijven zitten. Om mijn design nu een beetje een glas effect mee te geven, ga ik een heel klein beetje van de blauwe concentrates mengen door mijn standaard clear. Kijk uit dat je echt maar heel weinig gebruikt. Dit ga ik gebruiken om mijn nagel af te bouwen. Ik gebruik hiervoor ook weer mijn detailer 3. En met mijn detailer 3 kan ik weer heel voorzichtig naar boven gaan, om daar de hoekjes ook goed in te vullen. En de lower arch niet vergeten. Als je tevreden bent, dus je ziet dat alles goed ingepakt is, mag je de volledige uithardheid onder de twin light. Nou, mijn nageltje is nu volledig uitgehaard. En natuurlijk ga ik eerst de plaklaag even verwijderen voordat ik ga veilen. Ik gebruik daarvoor prep en wipe. Ik zorg eerst voor vooraanzicht dat ik een mooie almond vorm heb. Het enige nadeel van deze inlees is dat je best wel wat product moet gebruiken. Ik zal je merken dat je ietsje meer moet doorveilen. Ik ga het gebied rond de nagelriem nu mooi strak veilen met het expertbitje. Op deze manier zorg je voor een super gladde overloop van natuurlijke nagel en product. Oké, okay, ik heb de vorm er nu zo goed als helemaal in zitten. Maar met 150 grit vuil ga ik nu zorgen dat alle hobbeltjes en alle deukjes allemaal mooi geëgaliseerd worden. Nou, als je helemaal tevreden bent met je nagel, er is nergens meer een hobbeltje of een deukje te vinden, dan kun je met je white block mooi alle krasjes verwijderen. We gaan de nagel weer stofvrij en vetvrij maken in één beweging. Mooi borstelen rond de nagelriemen. En aan de onderkant van de nagel natuurlijk, als je zo'n lange shape hebt. Omdat ik het nagelbed mooi roze wil behouden, gebruik ik de base en top. Oké, okay, mijn design is klaar. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit is hem geworden. Je ziet heel leuk een beetje die reptiele print erin zitten. En wat leuke vleekjes, wat het nog net even wat mooier maakt. Dat er nog net even wat meer gebeurt in die nagel. Nou, hartstikke leuk dat jullie er weer bij waren. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei, fijne avond. En dan Charissa, je vroeg wat wij ervan vonden. Nou, ik vond hem in ieder geval weer prachtig. Echt een geweldig design. Ik hou wel van die snake, snake prints. Nee. <laughs> um, goed, heb jij nou een mooie set gemaakt in de Gothic stijl? Um, dan kun je deze foto's naar ons opsturen. Naar info at En um, dan kun je de prachtige producten winnen waar Mirjam mee gewerkt heeft. Dus waar Mirjam haar de Gothic, nou ja, niet Gothic, maar gewoon haar stiletto mee gemaakt heeft. Um, maar ja, wil je dan zeggen van nou, ik ben nog niet helemaal in de Gothic stijl thuis. Dan kun je ook een workshop daarin volgen. Want op 1 december dan geeft Deborah een gothic stiletto um, ja, workshop. Waarbij je dus uh, ja, deze verschillende extreme vorm leert van, uh, van de stiletto. Uh, echt heel gaaf. Dus uh, ik zou zeggen, ja, schrijf je in en stuur dan de foto's op. Want dan kun je iets moois winnen. Ja, Toch? Ja. ja. Hoe ver ben jij? Ja, nou, ik ben uh, eventjes doorgegaan, maar ik, ik heb nog wat trucjes en ik weet het, het begint al later te worden, dus ik, ik zal het opschieten. Maar ik wil jullie toch nog even wat trucjes laten zien. Laten we eerst nog even gaan kijken naar waar ik nu ben. Nou, ik heb dus wat bloembladeren gemaakt en zoals je kunt zien heb ik hier een beetje goud toegevoegd. Ik vind dat mooi om wat te laten sprankelen. Dus ik heb gewoon een willekeurige goud acrylpoeder en je neemt dat met de aceton op en je legt dat gewoon neer en die blend je dan vervolgens uit. En daardoor krijg je net zo'n zweem van metallic er doorheen. En ik vind dat zelf heel, ja, vind ik er echt bij passen. Ik weet niet waarom, maar... Nou, dat kun je doen op iedere plek waar jij dat nodig vindt. Ik vind dat ik dat alleen nog eventjes een beetje hier moet doen. Let erop dat als je metallic gebruikt, dat komt het wel wat meer weer op je af. Dus dat is niet handig als je dat als schaduw wil gebruiken of moet een bewuste keus zijn. Maar toch. Nou, dan zie je hier het wat ik tot nu toe heb gemaakt. En als jullie goed kijken, zien jullie hier dat het wat lichter is. En dat is eigenlijk de grote truc. Mm -hmm. En de grote truc is dat als je klaar bent met je mengsel, je nog steeds met je aceton gemengd met liquid, en dan ga je werken met een witte poeder. En die witte poeder, daar neem je een klein bolletje van, 
en relatief droog. En dat bolletje leg je neer op de rand van het blad. En dat verdeel je dan uit. En dat moet je vrij snel doen. Maak je penseel droog en dan kun je vanuit dat blad die rand dus iets meer body geven. Waardoor het design meer definitie krijgt. Meer contrast, zoals ik dat net al zei. Ja, heel mooi. Ik Waardoor krijg echt, echt ja. Ja. ja, ik vind dat ik dat nog op één plekje moet doen. Een heel klein bolletje pak ik. En ik vind eigenlijk dat dat wel hier mooi is. Oh, ik moet eventjes een nu ander bolletje pakken. Hij was ietsjes te... Ietsjes te droog. Je legt hem neer en ik trek hem nu met mijn penseel over dat lijntje van die nerf heen. Ik werk dan vanuit het midden. En zo kun je diepte faken, want het blijft allemaal wel heel vlak. Zo, en dan heb je dus een design. Maar dit is natuurlijk niet, nog niet klaar. Nee, het is een, beetje een stukje moet je een beetje pepijn aan toegevoegd ja, worden, toch nog? Dit is, uh, ja. gewoon, dit is gewoon, ja... Zo begonnen we ooit. Ik neem een clear. En ik ga opalen gebruiken en een paar boeiens. En ik ga de crushed opals gebruiken. Die zijn absoluut mijn favoriet. Ik weet niet of je het weet, maar die opalen hebben een jaar de tijd nodig om te groeien. Het zijn synthetische opalen, maar die worden onder hoge druk gecreëerd. En het heeft een jaar de tijd nodig voordat we ze kunnen gaan gebruiken. En opalen, ja, ik vind het magische stenen. En het maakt zo'n verschil straks in dit, in dit design. Wat belangrijk is, is dat ik ga crushed opals gebruiken... En ik ga dat vastzetten met uh, clear. Mm -hmm. Dat doe ik niet met het gemengde liquid. Gewoon met normale liquid. Want ik wil die crushed opals erin kunnen duwen. Ja. Nou, ik neem een klein bolletje. Mijn penseel even schoonmaken om al het aceton eruit te krijgen. Een heel klein bolletje. En dat leg ik lekker hier zo flats en flats in. En dan neem ik een beetje van die opals. En daarmee creëer ik dus het hart van de bloem. Leg ze een beetje neer. Sommige zijn wat groot, dus dan kun je een beetje zo uit kiezen. En zo. En dan vind ik dat er hier wat bij moet. En ik vind dat dit het echt afmaakt. Absoluut. Zo. En de kleurcombinatie is ook weer prachtig. Ja, ik vind het ook leuk zo bij elkaar. Soms heb je goede dagen, soms heb je slechte dagen. <laughs> maar als je nou een keertje een kleurcombinatie maakt waarvan je denkt bij jezelf... Jeetje, Mina, dat is mooi... Uh, onthoud het dan. Tegenwoordig kun je natuurlijk even een foto maken, maar zorg dan dat je die poeders nog weet, of die kleuren. Want dat is natuurlijk, uh, soms heb je iets en dan denk je, oh ja, ik had toen zoiets moois gemaakt. Yeah. En dan wil je dat gewoon nog een keertje maken. Ik pak nog één stukje hier op, want ik vind hem hier nog een beetje te saai. Zo, je gebruikt ze maar heel weinig. Maar je krijgt nu al een visueel heel sterk middenpunt van de nagel. Yeah. En dan krijgen we boeiens. Ja, die horen er natuurlijk wel ja, bij. Wat is een leven zonder boeiens? Ja. <laughs> en boeiens kun je op een aantal manieren gebruiken. Je kunt ze mengen door building base, dat heb ik wel eens gedaan. Mm -hmm. Ik werk nu met acryl, dus wat ik doe, ik pak gewoon een klein bolletje acryl. En ik heb hier op mijn het brush wipe een paar boeientjes neergelegd. En die pak ik op. En leg ik er zo tussen. En daarmee ga je het ontwerp helemaal klaarmaken. Ja, het is net die finishing touches. Op de, eigenlijk op de plek is waar jij denkt van, nou, dit is nodig. Ja, dus Daar leg je nog wat bij ons Dit neer. is puur gevoelsmatig. Ja. Maar die boeiens geven dan ook nog een extra dieptewerking in het geheel. Het lijkt straks nog meer diepte te hebben, doordat je die echte gedefinieerde boeiens ziet, ziet liggen. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je boeiens gebruikt die uh, de kleur houden. Want je hebt boeiens en je hebt boeiens. Ik, wat ik bijvoorbeeld, als ik hier naar zit te kijken, ik vind dit stuk echt te donker. Dus ik wil hier gewoon lekker, nou, ik had iets te sneller moeten zijn, een klein bolletje acryl. <laughs> Waar je voor moet waken, is om uh, dit met te veel product vast te zetten. Het is heel verleidelijk, maar je hebt maar heel weinig product nodig, want anders wordt die nagel toch te hoog. Zo. En deze. Nou. En dan gaan we even checken. Vinden we het goed zo? Nou, ik denk dat ik hier nog ietsjes één dingetje neerleg. Zo. Eentje. Oh, valt van mijn penseel af. Ja, dat heb je dan wel eens, hè. Maar nogmaals, als je dus in de salon werkt, dan zou ik dat nu waarschijnlijk gewoon mengen met Building Base. En dan op alle tiende nagels, mm -hmm. kwak, 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 kwak. 
Dit moet heel even aandrogen en dan krijgen we het moment suprême, namelijk het keppen van de nagel. Ja. En het keppen van de nagel is natuurlijk het bedekken van de nagel. En het bedekken van de nagel, dat ga ik met clear acryl doen. En dat moet je snel doen. Daar moet je niet heel veel tijd voor nemen. Want de, als clear acryl gaat drogen, dan krijgt het randen. En die randen, die wil je absoluut niet zien. En je wil ook niet luchtbellen zien. Je wil echt gewoon in één keer, tjak, 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 een super glad, transparant resultaat hebben. En dat kan, heel makkelijk, als je maar weet wat je doet. Ja. Nou, dat weet jij wel. Uh, en uh, dat vinden ze op Facebook eigenlijk ook. Want ze vinden eigenlijk gewoon pijn dat jij gewoon je cursus moet gaan geven hierin. Want ze zijn er gewoon helemaal van onder de indruk. Uh, Nathalie van Dommelen vindt het bijvoorbeeld echt prachtig. En uh, Marian Platfilmer zegt, oh, oh, hij is echt prachtig nu. Nou, Marian, die mening deel ik met je. Hij is inderdaad echt prachtig. Nu al. Uh, maar hij wordt nog mooier op het moment dat je hem uh, ingekapseld hebt. Ja, en er ja. dan straks nog iets leuks mee doet. Hè? Oh ja, ook nog. En dat, weet je, je moet gewoon naar Neil Talk Live blijven kijken. Want ik, ik, ik heb nu de smaak weer langzaam maar zeker te pakken. Dus ik denk dat ik dit toch maar eens wat vaker moet gaan doen. En ik weet ook nog iets heel leuks. Maar uh, ik ga snel door. <laughs> uh, luister, het keppen. Ik ga altijd beginnen ik met het keppen, het bedekken van de nagel, op de vrije top van de nagel. Want de kriel krimpt en er ontstaat vanzelf weer een deuk. Ik begin en ik wil eigenlijk het hele uh, gebied rondom de bloem keppen. Dus dit deel. Dat neem ik straks een grote bol, ik leg die bol neer en ik beweeg die meteen naar voren toe, terwijl ik hem inmasseer. Ik masseer hem in de het design. Ik maak mijn penseel droog en dan ga ik hem aanduwen. Daarna werk ik mezelf naar de cuticle toe en tot slot eindig ik ook altijd met een bol hier. Dan kijk ik wel even vanaf de zijkant waar precies, want dat product krimpt naar het dikste punt van de nagel en dat is hier, straks. Oké. Okay. Zorg ervoor dat je poeder klaar staat, je liquid er is. En goed een natte bol, maar niet mm -hmm. te nat, want dan druipt die van je nagel af. Het moet de juiste uh, mixratio zijn. Dus ik heb hier de bol. Ik leg hem neer en we trekken hem door. Dit doe ik dus meteen, want ik hou het liquid. Ja, je kan ook heel goed zien dat je echt de bulk van het product in het midden houdt. Ja, en nu is hij al iets verder aangezet. En nu kan ik hem meegaan nemen. Goed meekijken met die nagel, wat die nagel vertelt dat je, wat hij wil. Heeft hij meer behoefte aan product links, heeft hij meer behoefte aan product rechts. Maar zorg ervoor dat deze lijn, dat is die lijn die ik bedoel, dat die niet de kans krijgt om uit te gaan harden. Want je wil geen zichtbare scheidingslijnen hebben. Nee, maar daar krijg je randen van. Ja. Dus je moet wel snel doorwerken. Neer. En je wil natuurlijk nu ook niet te breed gaan. Ik laat hem nu ietsjes uitlopen. Mm -hmm. En dan ga ik naar de zijkant en ik laat hem aansluiten. Ik ga naar de zijkant en ik laat hem aansluiten. Zo. En je hele lichaam is op dit moment bezig met volgen waar het product naartoe gaat. Dat is ook heel mooi te zien. Want je <laughs> weet het gewoon niet. Hè? Als ik hier niet kijk, dan weet ik het niet. En ik wil gewoon wel zeker weten dat Debbie een mooie nagel heeft straks. Of eigenlijk dat jullie een mooie nagel hebben. Volgende. Vinger wat naar beneden houden, kleiner bolletje product, ik zet hem in het midden van de zone, laat hem lopen, laat hem gaan, laat hem gaan, laat hem gaan, maak contact, schud de hand en zeg hallo, dit is het penseel. <lacht> Wij gaan nu even vrienden worden. Laat het product dus voor je werken. Werk, het, het product wil een mooie nagel worden. En jij wil een mooie nagel. <laughs> ja, maar je moet gewoon handig zijn. Want... Nou ja, het is wat je zegt. Het is eigenlijk gewoon, je moet gewoon je product kennen. Het maakt niet uit met welk product je werkt. Zolang je maar weet wat je product kan en wat de mogelijkheden daarin zijn. Ja. Cuticle aansluiting. Nog een kleiner bolletje. Vinger naar beneden houden. Want dan vloeit die vanzelf weg. Hè? Dan hoef je dus niet bang te zijn. Even concentreren nu. Aansluiten. Even concentreren nu. En aansluiten. Ik uh, krijg een hele interessante vraag van Elisabeth Nijland. Die vraagt, kan je zo'n nagel ook van tevoren maken... die je dan later op de natuurlijke nagel vastzet? Dat vind ik eigenlijk wel een interessante vraag. Ja, Elisabeth, ik heb ooit eens... Uh, Miss O, die deed dat. Die heeft ooit eens bij May en Jaap gedemonstreerd... en lesgegeven bij Magnetic. 
Um, je hebt wel full cover tips waar je dat op kunt doen. Ik heb dat zelf nooit geprobeerd. Ik heb er wel eens over gedacht. Het zou natuurlijk super handig zijn bij jezelf, maar je leert niks. Je leert van niks meer dan dit op je verkeerde hand te maken bij jezelf. Als je dat kunt, dan kun je met je ogen dicht de nagel zetten. Ik zweer het je. Oké, okay, nu de finishing touch. Ik zei het al, de eerste bol is ook de laatste bol. Laten we even kijken, want vanaf de zijkant gezien zien we nu dat hier product nodig is. En hier. Hier is hij te laag. Dus, ik pak mijn penseel. Ik hou hem nu in plaats van plat, ga ik met de scherpe kant van mijn penseel werken. Dus ik heb nu dit product... Ik zet hem neer en ik trek hem door. Zo, naar beneden, naar beneden. Laat hem gaan, laat hem gaan. Laat hem met rust. Trek hem alleen maar in de, in de gewenste vorm. Laat hem met rust, blend hem in. Blend, 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 blend. Laat hem met rust. Acryl wil even wat, wat harder worden. Die wil eventjes een mening krijgen. En nu brengen we hem zo waar we hem willen. Zie je dat ik hem nu helemaal kan meenemen naar die top? En ik hem helemaal zo kan inpakken. Het is toch geweldig dat het product dat kan. Dat heet productcontrole. Nee, dat heet gewoon magnetic. Ja. <laughs> dat, is dat is spelen met je product. Ja. Gewoon zo, kijk. En dan het enige waarvan je zou kunnen zeggen, zou je daar wat aan moeten doen, is hier dit stukje. Mm -hmm. Je zit een heel klein stukje, daar mis ik wat, omdat daar dat bloemblad zat. Hè. Daarom zei ik ook net van, ja. zie dat als je daarmee bezig bent. Dan neem je een droog stukje, een heel klein stukje, kijk, heel droog, heel klein. Die zet je er neer. Zo. En je duwt hem aan. En je laat hem met rust, met rust, met rust. Blend hem uit, blend hem uit, blend hem uit. Smeer, smeer. Aanduw. Even blazen. Dan hard hij sneller uit. En aansluiten. Klaar. Klaar. Alsof je dat gewoon zo even doet. Klaar. Ja. Wat ja. nu natuurlijk nog wel belangrijk is, sorry dat ik je interrupeer, niet. is het napinsje. Want je moet het met me eens zijn, hij is toch een beetje lomp nu. Ah, het, moet, het, smalle, het moet smaller. Het moet smaller. Ja, Zonder en, pijn. En nu krijgen we vast de vraag, kun je dat dan nog wel, nu pintje? Ja, en dat is het leuke. Want door die, uh, die juiste mixratio die erop is gezet, en door die hele dunne laag, is hij nu in een soort twilight zone gekomen. En die twilight zone zit tussen uitharden en niet in. Alleen kun je dat niet op de, moet je dat niet op de traditionele manier doen. Niet gewoon geweld gaan gebruiken. Je doet dat met je, met je gevoel. Met je intuïtie. En dat doe je door contact te gaan maken met die nagel. En als je... Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar je hoort hem eigenlijk kusjes geven. Je hoort... Ja, een, plak, een plakgeluid. Het, een plakgeluid, ja. ja. Nou, dat zijn de kusjes van de acryl. Ja. En wat ik nou doe, is ik voel die bovenste laag meegeeft. Dus ik gebruik mijn vingers om... Even kijken hier om hem eigenlijk om zichzelf heen te rollen. En dat maakt ook die superdiepe C-curve. Ja, je knijpt nu als het ware gewoon echt het product... wat je nu erop hebt gelegd, eigenlijk weer helemaal in zijn vorm. Ja. Waardoor je dus gewoon een heel structuur in de nagel krijgt. Het enige punt waar hij dat wat minder doet, dat is hier, in dit deel. En daarvoor hebben we natuurlijk ons pinching tool. Kijk, bij dat nagelbed rol je hem er omheen. Mm -hmm. Hier kun je hem, ik zit nu onder je nagelbed... De pinching tool gebruiken om die lijnen scherper te maken. Want hoe scherper ik ze nu heb, nou dat hoef ik jou niet te vertellen, ja. hoe minder vuilwerk ik Minder heb. vuilwerk, ja. Absoluut waar. En dan is het echt super makkelijk. Absoluut waar. Ja, Hij is, is echt wel prachtig. En Chantal Smits vindt dat ook. Die zegt gewoon, oh wauw, dat is zo mooi. Deze zou ik af laten groeien. En dan gewoon zo inlijsten. Nou, dat is heel lief. Maar je kunt hem ook gewoon... Zelf maken op een mooie tip en dan gewoon lekker neerzetten. Of gewoon lekker dragen. Ja, nou hij is prachtig. Um, wij wachten even totdat hij uh, hard genoeg is om te kunnen uitharden. En dan gaan we nu naar Social Talk en dan uh, gaat Wendy ons altijd vertellen over winacties. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Social Talk. Vandaag gaan we het hebben over een winactie. Op social media kun je hele leuke winacties doen. Dit kan je bijvoorbeeld doen om uh, klanten te werven of om likes te behalen. Dus maak een winactie op jouw doel. 
voor likes. Kan je bijvoorbeeld een leuke winactie maken als... Bij 100 likes verloot ik een heerlijk seduction manicure pakket. Maar je kan ook een winactie maken als je bijvoorbeeld jarig bent. Of met de feestdagen. Of een vriendinnenactie. Neem een vriendin mee en krijg beide 5 euro korting op je volgende behandeling. Dit is natuurlijk heel erg leuk voor beide. Omdat ze allebei een leuke korting bij jou krijgen. Als je een winactie doet, doe hem dan voor hooguit drie weken. Omdat een winactie moet natuurlijk in de picture blijven. Als je een winactie twee maanden door laat lopen, ja, dan wordt die vergeten. Uh, dan is het voor de mensen ook niet meer leuk. Dus niet langer dan drie weken je winactie doen. En dan kan je hem natuurlijk vastzetten bovenaan je pagina, zodat hij in het zicht blijft. Iets heel erg belangrijks wat ik wil meegeven over een winactie, is dat je niet een like, share en winactie moet gaan opzetten. En waarom niet? Dit is illegaal. Je mag namelijk mensen niet verplichten om jouw bericht te delen. Doe je dit wel, dan kan Facebook jou een sanctie opleggen. En wat is een sanctie? Dat is bijvoorbeeld dat Facebook jouw zakelijke pagina gaat blokkeren voor een tijdje. En dat wil je natuurlijk niet. Bedenk dus een andere actie. Bijvoorbeeld door mensen te laten taggen. Hier op het scherm zie je een oude winactie van mijn salon. Dit deden wij omdat we bijna één jaar bestonden. Wij wilden dus twee cadeaupakketten verloten. Maar omdat wij weten dat een like, share en winactie niet mag op Facebook... ...hebben wij in het bericht vermeld tag een vriendin. Hier in het bericht zie je dat staan. Tag misschien een vriendin, zodat zij ook kans maakt. Maar ons doel hiermee is natuurlijk om meer bekendheid te creëren. Om meer volgers te krijgen. En op deze manier misschien wel meer klanten. En die vriendin vindt het natuurlijk super leuk om mee te doen. Omdat zij ook wel zo'n mooi pakket wil winnen. Zet de waarde van jouw winactie in op jouw doel. En wat bedoel ik daarmee? Als het jou alleen maar gaat om volgers te creëren, verloot dan iets kleins. Bijvoorbeeld een heerlijke nagelriemolie van Seduction. Maar wil je echt klanten werven, verloot dan een waardevol cadeau. Bijvoorbeeld een heel pakket van Seduction, waar al onze producten in zitten. Ga dus eens aan de slag om voor jezelf te bedenken wat jouw doel is. En bedenk daar een aantal leuke winacties bij. Ik wil jullie heel veel succes wensen met het bedenken van een aantal geweldige winacties. Ik wil namelijk wel winnen. Jij ook? Bedankt voor het kijken naar Social Talk. En tot volgende week met weer een nieuwe social media tip. Wel echt Wendy, je weer super goede tips. Echt heel bruikbaar ook. Um, ja, en dan hebben we nog eventjes wat mooie Facebook comments. Dat wil ik toch wel eventjes benoemen. Hoe prachtig het is om de passie van Pepijn te zien, uh, zegt Lieme Nils. Nou, dat, oh, die mening die deel ik wel met je, want de passie is patten vanaf. Dus dat moet je gewoon vaker doen. En supermooi, helemaal geweldig. De master is aan zet. Uh, chapeau van Elisabeth Nijland. Kijk, die heb je al binnen. Dankjewel. Ja. En wat gaan we doen? We gaan eens verder door met veilen. Ja? Ja. ja ik word er een beetje verlegen van. Nee, moet je Maar niet dat doen. hoeft niet nodig. <laughs> ik ga inderdaad veilen. En um, ja, dat is wel belangrijk dat je weet hoe je dit moet veilen. Je wil natuurlijk zorgen dat, die nagel, dat je moet die nagel beschermen tijdens het veilen. Je moet jezelf ook beschermen tijdens het veilen. En de klant ook tijdens het veilen. Want die nagel is natuurlijk behoorlijk puntig en lang. Mijn vuilstappen zijn eigenlijk altijd hetzelfde bij dit soort nagels. En dat is vorm slash lower arch. En dat ligt er een beetje aan hoe het hoe goed is gegaan. Als het een beetje heeft, is gaan lekken, dan doe je eerst je lower arch en anders doe je meteen je vorm. Nou, in dit geval begin ik eerst even met mijn vorm. Dus ik hou mijn nagel vast en ik begin met hem helemaal over de hele lengte te ondersteunen. En ik ga die hele nagel veilen tot aan de aansluiting waar die een natuurlijke nagel raakt. En nou is het... Um, uh, vrij makkelijk om te veel met je vel te gaan verzwabberen. Mm -hmm. Wat je moet doen is, ik duw met mijn pink omhoog. En mijn pink is eigenlijk mijn leidraad waarmee ik voel dat die, dat die vel in een rechte beweging blijft mm -hmm. gaan. En dat voel ik ook met mijn ringvinger. En die pink zorgt ervoor dat ik niet voorbij de punt kom. Kies je daarom ook voor een bepaalde soort vel? Ja, dit is een 180 grit, een uh, hygienic vel, long lasting. Mm -hmm. Ik vind het prettig om niet een te grove vel te gebruiken, maar gewoon uh, een vel te gebruiken die me eigenlijk vertelt wat die nagel wil, waar die nagel geveild wil worden. En een 180 grit is fijn genoeg om mm -hmm. wel contact te maken, 
Maar grof genoeg om toch weg te halen. Want de nagel is ja. niet heel dik. Ja, wat ik persoonlijk ook heel erg prettig vind, is de harde kern ook die in de hygiene ja. systeem zit. En vooral met uh, strakke uh, ja, vormen, veilen en lijnen uh, heb je gewoon ook iets meer druk en blijft de vel ook gewoon wat rechter. Heb je niet de neiging dat hij gaat buigen? Ja, maar ik zet weinig, ik, ik zet ja, eigenlijk zet bijna vrij druk. weinig druk. Ik heb nu natuurlijk niet de tijdsdruk van een wedstrijd of van een salon. Ja. Hè? Dat is toch iets anders. <laughs> um, als ik de lower arch vel, dan hou ik hem echt helemaal op zijn plek, die nagel. Dus mijn duim duwt die nagel op zijn plek en ik zorg dat mijn vel onder de nagel blijft. Schiet er niet vanaf. Als je er zo vanaf schiet of zo vanaf schiet, want als je op het moment dat je die vel terugplaatst moet je altijd opletten, want anders kun je tegen die punt aanknallen. Dus zorg ervoor dat die, nagel, dat die vel onder die nagel blijft en beweeg gewoon naar jezelf toe, in een rechte lijn. Ja. En ik hou hier hem echt vast. Ja, kun je ook heel goed zien. Andere kant, idem dito, alleen heb ik niet geen duim. Dus dan pak ik deze vingers, en deze vingers, de duim trekt de huid weg, hier, aan deze kant. En deze vingers, die zorgen ervoor dat ik die nagel kan veilen. Ik zet mijn vel ertussen en dan gaan mijn vingers eroverheen. En dan ga ik mijn lower arch lijn veilen. En er is altijd één lower arch lijn die makkelijker is dan de andere. Althans bij mij. Dat en dat moet je tussendoor even controleren. <laughs> en dat controleer je door eronder door te kijken of die twee parallel lopen aan elkaar. En als je geluk hebt, is dat zo. <laughs> en anders gaan we weer eventjes terug. Je kan ook je vel eronder zetten. Dan kun je ook heel goed zien of ze parallel lopen. Ja. Oh ja. Hey, dat is een goede tip. Ja, want dan voel je het aan de beweging van de ja. vel, ja of nee. Ja, voel je of je gelijk zit. Als we nu de nagel even kritisch beoordelen, dan zien we dat die lijnen er nu wel in zitten. Ik vind dat die hier nog ietsjes boller loopt, maar ik weet dat ik, ik haal hem hier een beetje af. Want ik weet dat wat ik hier zie, ik dat meeneem als mm -hmm. ik mijn oppervlakte ga veilen. Laat je niet misleiden door de kleuren, want het wit lijkt hoger. Dus het lijkt alsof je daar meer vel ruimte hebt. Ja. Kantel de vel weer in je hand. En nu ga ik deze... Ja, zet hem maar even goed, want anders ben ik te ja. enthousiast. En nu pak ik de hele uh, zijwallijn van de nagel. Maar niet de punt. Want zolang ik niet bij die punt vuil, kan die punt gewoon zonder problemen blijven bestaan. Ja. Dus je pakt echt alleen de zijkant. Ja. En de aansluiting eindelijk richting, uh, het natuurlijke, de richting de natuurlijke nagel. Hier zit even iets wat ik even weg moet halen. Hier aan de zijkant. Zo. En dat doe ik hetzelfde aan de andere kant. Dan leg ik hem dus weer neer. En het makkelijkste is om dat een beetje in een hoek te houden voor jezelf. Dan heb je hem gewoon comfortabel vast. En nu veil ik dus ook naar het midden toe. Ik draai in tussentijd wel die stiletten om zijn as. Mm -hmm. Want dat zorgt ervoor dat ik... Ik heb hier natuurlijk relatief weinig nagelopperflak. Dus mijn vuilbeweging is eigenlijk een soort diamantvorm. Een soort driehoek. Mm -hmm. Dit deel van de nagel... Even kijken... Ik wil nu dit deel van de nagel veilen. Dit deel. Maar om dit te kunnen raken, moet ik hem dus doordraaien. Draaien. Terwijl dit nog steeds op hetzelfde punt blijft liggen. Nou, anders krijg je ook te veel vlakvorming. En vooral met een nagel die dus zo structuurgevoelig is, moet je dat proberen te voorkomen. Ja. En echt met de vorm mee veilen. Of je vindt dat juist leuk. Ja. Ik heb ook periodes gehad dat ik dat leuk vond. Dan gingen we dat expres doen. Allemaal vlakken erin zijn, ja. veilen, maar dat is veel te veel werk. <laughs> Zo. Nou, als je dat hebt gedaan, dan beoordeel je hem van boven. Dan zien we nu dat dit gedeelte is geveild. We zien dat dit gedeelte is geveild. Dit gedeelte is nog niet gepakt. En hier is hij nog niet gepakt. Dus ik ga de cuticle pakken. Ik hou de nagel naar beneden. En de cuticle veilen is gewoon, ja, wat kun je ervan maken? Het is de allerbelangrijkste veilstap mm -hmm. om te zorgen dat het goed blijft zitten. En tegelijkertijd is het de meest voorkomende. Nou, stiletto, vierkant, square, wedstrijd. Ja, jij doet het op het natuurlijk... Jouw speciale veiltechniek. Maar dit heb ik natuurlijk nooit geleerd. Nou ja, dat maakt niet uit als het maar werkt. Iedereen heeft zijn eigen veiltechniek, toch? Ja, ja. en ja, ik zou dat toch wel een keertje van jou willen leren. Maar volgens mij geef jij binnenkort daar een cursus over. Maar dat komt volgens mij straks nog even aan bod, hè? Ja, uh, ja dat komt als het goed is zometeen nog even aan bod, ja. Want ik, ja, ik, ik vind het zo... Ik wil het zo graag een keertje... Eigenlijk dat jij mij helpt om gewoon de puntje op de i te zetten. Ja, intussen ben ik in hier dit gedeelte, hè? En dan komt het laatste gedeelte en dat is namelijk dit veilen. Ja. En wat je dus nu niet moet gaan doen, is hem loslaten en zo gaan veilen. Want dan zie je misschien vanaf de zijkant wel, dat als ik zo zou gaan veilen en ik ondersteun hem niet, dat dit alle kanten op gaat bewegen. Dan krijgen we hier een soort vreselijke drama. Dus wat ik wil hebben, is dat nu doe ik diezelfde driehoek. 
nu doe ik dezelfde driehoek, deze driehoek, net als toen net, mm-hmm. maar nu pak ik hem van dit punt overschakelend naar dat, dat punt. punt. Dus nu, eigenlijk ga je hem nu connecten. Ja, en ik hou die punt vast. En ik werk mezelf. Werk je er naartoe? Ja. Ja, veldtechniek is echt uh, ontzettend belangrijk, vooral als je een bepaalde structuur hebt. En Pepijn had het net al aangegeven inderdaad, dat er een, uh, een training komt waarbij ik dit soort dingen allemaal uh, met jullie uh, kan doornemen. Uh, deze training is op 31 oktober en daarmee gaan we de perfectie in, niet alleen zozeer met wedstrijdnagels. Uh, ook al heb je niet de ambitie om wedstrijdnagels te doen, maar hierbij leer je dus wel echt uh, hoe pinch je, hoe kijk ik naar de uh, structuur van de nagel, uh, waar leg je je product neer en hoe kun je snel werken, want net als in een wedstrijd en zoals in de salon, moet je dus onder tijdsdruk werken. Um, en, ja, en deze tools uh, wil ik heel graag met jullie delen. Nou, er zijn nog wel plaatjes, dus wie weet uh, zie ik jullie de 31ste. Ja, superleuk. En ik kom zeker ook even bij k- meekijken. Want ik vind het echt zo boeiend hoe jij dat product gewoon zo in één keer neerzet. <lacht> Voel je veil, hè? Luister, als er één ding is wat je na vanavond moet, moet onthouden, is luiken nagel lang, lang, lang. Maar ik hou ook mijn vel hier vast. Ik doe niks. Ik voel en ik luister. En ik hoor wanneer die nagel zegt... Oh, ik ben hier te dik. Het is net mijn weegschaal in de ochtend. <lacht> en je, uh, uh, Charisa noemt het photoshoppen. Ik noem het gewoon voelen. Voelen. Gevoelsveilen. Ja, gevoelsveilen. <lacht> Dat maar is dat is wel waar. Ja. Of gewoon soms even de andere kant op kijken en dan met je duim even over die nagel heen en gewoon voelen waar je nog wat verdikkingen voelt eventueel. Um, terwijl jij verder gaat uh, met het uh, veilen. Ja, zoveel meer veilwerk is er niet. Ja, is eigenlijk al heel mooi. Doe hem alleen even met een white Perfectioneren, ja. laten we het daarop houden. Gaan wij nog heel even kijken naar Jessica. De volgende, gothic stiletto, maar dan um, toch iets makkelijker. Uh, ik ga nu g- werken met onze liner gel en daar maak ik rozen mee in de plaklaag van mijn Black is Black gel polish. En dan ga ik er iets overheen doen. Kijken jullie mee? De producten die ik gebruik zijn de Black is Black gel polish natuurlijk, liner gel white, uh, Ferrari red gel polish en base en top. Ik begin met de witte liner gel een roze te schilderen. Dat doe ik met de Ultra Designer. Puur omdat daar een puntje aan zit. Dat vind ik dan fijner werken. In het midden van de roos. Ik ga een krulletje. Nou, een roze lopen, hè? Takspansgewijs. En daarom vind ik dit penseel ook zo fijn. Want ik leg mijn buikje neer en ik maak gelijk het breedste gedeelte van mijn blaadje. Zorg er wel voor dat je ook zwart echt tussen die blaadjes hebt zitten. Dat geeft het gaafste effect. Nou, doen we hier een andere. Dus dat krulletje weer, het knopje, de rosebud. Dan ga ik met mijn frus pen, omdat je daar mooie dunne lijntjes mee kunt trekken, langs enkele blaadjes een soort highlight aanbrengen. Ik doe hem 30 seconden in de lamp en daarna gaan we er uh, overheen met uh, iets speciaals. Zo, op mijn peperpelletje heb ik een druppel Ferrari Red Gel Polish gepakt. En deze top heb ik ernaast gelegd. Puur om deze kleur iets transparanter te te krijgen. En daarmee ga ik over mijn rozen. Ik 
En omdat je een zwarte ondergrond hebt, zie je dus niet de strepen van, in dit geval, je rode gel polish. Pak ook af en toe wat bij om her en der wat meer rood, meer pigment te pakken. Dit zou je ook heel mooi met andere kleuren kunnen doen. Dit doen we 30 seconden in de lamp. En daarna kunnen we hem aflakken. Ik heb gekozen voor een glanzende top. Dus de Supreme Finish heb ik hier overheen gedaan. Anderhalve minuut in de lamp gedaan. En dit is dan het resultaat. Nou, dit was dan een snelle variatie op rode rozen. Hoe geweldig zijn ze om in designs te verwerken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende maar weer. Nou, nogmaals, als jij dit natuurlijk ook wil leren, dan op 18 november dan geeft Jessica weer een workshop hierin. Uh, in Gotting Nails. Uh, ja, ik zou zeggen, meld je aan, want het is echt uh, zo fantastisch. Blijf het mooi vinden. Ja, echt, het is zo geweldig wat Jessica maakt. Ja, echt altijd. Ja. <laughs> ben je loes. Ja, ja zeker. <laughs> Goed, wij zijn uh, toe aan de volgende, volgende stap. Ja. Oké, okay, ik heb hier, de nagel is dus nu gebufft. Ik heb hem even afgedaan met prep en wipe. En uh, ja, nu moeten jullie natuurlijk zien wat er gaat gebeuren. Nou, zitters, wil ik nog wat leuks te meedoen. Ja. En daarom moet ik nu eerst even een dun laagje bezem top aanbrengen. En die hart ik even uit en dan schilder ik er nog wat op. En bezem top gebruik ik omdat ik dan een plaklaag heb. Maar je ziet dan ook meteen wat het resultaat is van deze nagel. Want daar gaat glanzen. Ja. Dus, bezem top. Pak hem vanaf de cuticle. Werk naar voren, naar achter, hou hem hier. Kijk, en dan zie je in één keer hem ontstaan. Zo. Ja, je ziet meteen die diepte. Ja. Heel mooi. Vond ik altijd zo'n leuk moment in de salon. Ja, dat blijft Dan dacht het. ik echt bij mezelf van, oh yes, het is gelukt. <laughs> <laughs> of niet. Ga maar eventjes in de, in de lamp. Ja, maar terwijl ik even in de lamp zit, hebben we ondertussen ook nog een vraag gekregen van Nanny Moet. En die vroeg aan me over de training van 31 oktober. Is dit met acryl of gel? Nou Nanny, dat is geheel aan jou. Uh, wat jij prettig vindt om mee te werken. Dus dat kan, uh, kan met allebei. En um, hebben jullie nog prachtige foto's van je gothic stijl? Dan vergeet deze niet in te sturen naar info.neeltalklife.com. Uh, daar kunnen jullie natuurlijk een prachtige prijzenpakket winnen... en alle producten waar Mirjam vandaag mee gewerkt heeft. Um, dus zeker doen, want het is echt fantastisch. Mooie pigmenten, neon pigmenten. Dan wil ik nu, kijk, ik, heb nu, ik wil hem extra benadrukken, de diepte. En dat kun je door er nog iets overheen te zetten. Ik ga maar heel weinig doen. Gewoon maar een paar witte lijnen met liner white gel. En ik gebruik daarvoor Pepijn's Choice Penseel. Want ja, dat is wel leuk om te doen als je dan toch een penseel hebt, hè, wat naar jezelf is genoemd. En ik ga dus lange lijnen maken. En die trek ik gewoon random over het design mee. En daarmee krijgen we zo direct nog meer diepte te zien. Gewoon lekker dat penseel zijn werk laten doen. Eerst lieten we de uh, acryl zijn werk doen. Nu laten we het penseel zijn werk doen. En met deze lijnen kun je natuurlijk ook je kleine oneffenheden, waar je misschien iets minder blij mee bent, verdoezelen. En dat is natuurlijk helemaal handig. Zo. En hier moet je jezelf natuurlijk... Vroeger maakte ik dit soort nagels en dan was dit eigenlijk de basis... En dan ging ik hier helemaal op los. Dat ja. zal ik jullie nu niet meer aandoen, want het is wel erg laat geworden. Maar je kunt natuurlijk ook nog die bloemen erop gaan zetten voor een super 3D effect. Of bijvoorbeeld nog strasstenen erop gaan zetten. Maar ja, ik zal jullie niet vermoeien met te lang. Nee, je kan eindeloos doorgaan. Ja, ik vind, het, ik ja. vind het geweldig. Nou, ik ga dit nog even afmaken. Ja, wij gaan dit mooi afmaken en wij gaan intussen naar Linda's tip kijken. Ik blijf het mooi vinden. Stiletto nagels, extreme vormen, ik vind ze geweldig. Zelf heb ik ze ook jaren gedragen. En ja, ik kon er alles mee. 
De manier waarop iemand aan mij vroeg of dat ik er wel iets mee kon, bepaalde welk antwoord ik gaf. Als ze mij op een normale manier vroegen, kan je wel iets met die nagels? Zeg ik, tuurlijk, ik kan er alles mee. Maar als ze op een rare manier aan mij vroegen of dat ik er wel iets mee kon, kreeg ze van mij ook een heel raar antwoord. Ze van, nee, ik kan er helemaal niks mee. Ik heb een werkster, ik doe helemaal niks thuis. Ik zit heel de dag zo met mijn nagels. Het is een kwestie van wennen, die lengte. Natuurlijk, als je nog nooit een lange nagel hebt gehad, ben jij een soort van gehandicapt op het moment dat jij in één keer een hele lange nagel hebt. Maar je leert anders met je handen omgaan. En nee, misschien is een stiletto niet voor de gangbare klant, maar als stiliste is het heel gaaf om een aparte nagelvorm te dragen. Mensen zien het bij je en je gaat die vragen krijgen. Doordat mensen die vragen gaan stellen, ben jij toch een soort van benaderbaar en open jij heel makkelijk een gesprek om klanten naar jouw salon toe te trekken. Ja, Linda, je hebt helemaal gelijk. Gewoon, je went er gewoon vanzelf aan. En inderdaad, die vragen, nou, die hebben we ook heel wat gehad. Ook krijg ik ja. ook altijd met de wedstrijd nagels, ook altijd. Kun je er wel wat mee? Ja, dan kunnen we heel gekke dingen verzinnen. Dan hebben we inmiddels leuke antwoorden op bedacht. Ja. Die gaan we niet herhalen hier live. Ja. Jij hebt de lijnen erop gezet. Ja. En, uh, en ja. dan de finishing touch zijn natuurlijk altijd de witte stipjes. Want de little white dots, dotski... Weet, dan weet iedereen, de pijn is klaar. Ja. Dat was vroeger zo en dat is nu natuurlijk zo. Dus gewoon her en der een klein stipje. En ik hoop dat jullie kunnen zien hoe je door een paar witte lijntjes plotseling die nagel nog twintig keer meer diepte geeft. Want plotseling vind ik in ieder geval die nagel helemaal tot leven komen. En natuurlijk heb ik al eerder vandaag voor de Engelse show al eentje gemaakt. En ik had er eentje gemaakt om te bedenken wat gaan we doen. Dus als je ze dan zo naast elkaar hebt, dan zie je hoe je een extreme stiletto nagel kunt Mooi. maken. Een beetje bloemen, een beetje afwerken, een beetje kleur, een beetje van mezelf en een beetje van magnetic. Ja, dat is prachtig. Uh, al vindt, uh, jij vindt het laat worden, maar de meesten die hebben zoiets van, uh, nou ga gerust door op een pijn. Ik zet nog wel een pot koffie. Heerlijk om jou zo creatief bezig te zien. Uh, Sabine Mus zegt, ik kan nog wel tot 11 uur kijken. Nou... <laughs> ik weet niet of Pepijn dat redt tot die tijd. Um, maar ja, het is gewoon prachtig. Nou, ik ben blij dat jullie het leuk vinden. Ga jij maar lekker in de lamp. Want hij moet nu nog even uitharden. Ja. En volgende week hebben we natuurlijk ook weer een geweldige show. Ja, hè? volgende week hebben we zeker een geweldige show. Want dan uh, hebben we onder andere, uh, gaan we het dan hebben over Halloween. Dus dat is, wordt ons thema. Ja. En uh, Deborah gaat een prachtige spin maken. Echt eentje waar je de kippenvel van krijgt. Ik hou niet zo van spinnen namelijk. Um, en dan hebben we ook nog Jessica die Maleficent gaat uh, ja, schilderen. Ja, en toevallig aanstaand weekend komt Maleficent 2 ja, in de bioscoop. Ja, ik zag het inderdaad. Dus ja, ja Jessica gaat hem schilderen. Ik vind het zo cool. Ja, vind ik ook heel cool. En ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat gaat doen. Um, bij Milena gebeuren hele gekke dingen in de salon. Wow. Daar ben ik ook benieuwd naar. Uh, dus ik zou zeggen, uh, kijk volgende week. Heel erg bedankt voor het kijken. En we maken het met liefde voor jullie. Dus de volgende keer weer een hele leuke Nail Talk Live. Tot Absoluut. de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg.